அளவிலா கருணையும் நேரிலா கிருமையும் கொண்ட எல்லாம் வல்ல அல்லா ரபுல் ஆலமினுடைய பேரருளாலும் பெருங்கிருபையாலும் புனியமிக்க ரமதானுடைய இறுதி கட்டத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே இந்த ரமதான் முழுவதும் அல்லாவுடைய கிருபையால் வியாபாரத்திலே முஸ்லிம்கள் பின்பற்ற வேண்டிய ஒழுக்கங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய ஒழுங்குமுறைகள் இவைகளெல்லாம் நாம் தெரிந்துவிட்டு இறுதியாக மறுமையை பற்றியும் அதனுடைய நிலைகளை பற்றியும் சொர்க்கம் நரகத்தை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய இறுதிக்கட்டத்திலே நாம் இருக்கின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே அதன் தொடரிலே நேற்றைய முன்தினம் உங்களுக்கு கயாமத்து நாளுடைய உலக இறுதி நாளுடைய சில அடையாளங்களையும் அந்த கயாமத்து நாளுடைய மஹஷரிலே மனிதர்கள் எப்படி ஒன்று கூட்டப்படுவார்கள் எப்படி எழுப்பப்படுவார்கள் என்ற விவரங்களை எல்லாம் நாம் பார்த்தோம் அதன் தொடராக இன்றைய தினம் அந்த கயாமத்து நாளிலே மனிதர்கள் எழுப்பப்பட்ட பிறகு அல்லாஸ் பகானோ தலா அங்கே மூமின்களிடத்திலே எப்படி நடந்து கொள்வான் காஃபிர்களிடத்திலே எப்படி நடந்து கொள்வான் மூமினாக இருந்து பாசிக்காக பாவியாக இருந்தவர்களிடம் அல்லா எப்படி நடந்து கொள்வான் என்ற விவரங்களை இன்றைய தினம் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அருமைக்குரியவர்களே அல்லா ரபுல் ஆலமினுடைய கிராமத்து நாளில் அங்கே மறுமையில் எல்லாம் எழுப்பப்பட்ட பிறகு எல்லா மனிதர்களும் யாரெல்லாம் விசாரணையை ஆரம்பிப்பதற்காக ஒவ்வொரு நபியிடத்திலாக போய் சிபாரிசுக்கு போவார்கள் ஒவ்வொரு நபியுமே தான் செய்த அல்ல தன்னிடத்திலிருந்து நிகழ்ந்துவிட்ட ஒரு தவறை நினைவில் கொண்டு நான் அந்த தவறுக்காக அல்லாவிடத்தில் மன்றாடி கொண்டிருக்கின்றேன் ஆக என்னால் அல்லாவிடத்தில் சிபாரிசுக்கு போக முடியாது என்று மறுத்து விடுவார்கள் இப்படியாக அதில் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் மூசா அலி இஸ்லாம் ஈசா அலி இஸ்லாம் எல்லாரும் மறுத்த பிறகு கடைசியாக கண்மணி நாயம் ரசுலே கரீம் சல்லாஹூ அலைவசல்லம் இடத்துல வருவார்கள் பெருமானா சல்லல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்கள் அல்லாவுடைய அரசுக்கு முன்பாக போய் சஜிதாவிலே விழுந்து விடுவார்கள் சஜிதாவிலே எவ்வளோ காலம் சஜிதாவில் இருப்பார்கள் எவ்வளோ காலத்திற்கு பிறகு அவர்களுக்கு தலையை உயர்த்துவதற்கு அனுமதி கிடைக்கும் என்பது அல்லாவுக்கு மட்டுமே தெரிந்த விஷயம் என்று பெருமானா சல்லல்லா அலிஸ்லாம் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒக்கான எத்திரக்கொணி ஃபிசுஜூதி மாஷா அல்லா அல்லா எவ்வளோ நாடுகின்றானோ எவ்வளோ காலம் நாடுகின்றானோ அத்தனை காலம் என்னை அப்படியே சஜிதாவிலேயே போட்டு விடுவான் நான் சஜிதாவிலேயே கிடப்பேன் கடைசியாக அல்லா சுபான அத்தலா இடத்திலிருந்து எனக்கு அனுமதி கிடைக்கும் இர்ஃபா ராசகையா முகமத் முகமதே சல்லல்லாஹு அலைவ சல்லம் உங்களுடைய தலையை உயர்த்துங்கள் சல் தொகத்தா நீங்கள் என்ன வேணுமோ கேளுங்க நான் தர்றேன் ஒஷ்வாத்து ஷஃபா என்ன ரெக்கமெண்ட் வேணுமோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் நான் ஏற்றுக்கிறேன் என்று அல்லாவிடத்திலிருந்து அனுமதி கிடைத்த பிறகு பெருமானா சல்லல்லாஹூ அலைவ சல்லமர்கள் அல்லாவிடத்திலே சொல்லுவாங்க யா அல்லா இந்த மக்கள் எல்லாம் கடுமையான அனலிலும் கடுமையான வெப்பத்திலும் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவரவருடைய பாவத்திற்கு ஏற்றவாறு வேர்வையிலும் மூழ்கி தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் யா அல்லா அவர்களுக்கு விசாரணையை சீக்கிரம் ஆரம்பிக்க சொல்லி உன்னத்தில் மன்றாடுகிறார்கள் அதற்கான ரெக்கமெண்ட் பண்ண வந்திருக்கிறேன் என்று பெருமானா சல்லல்லாஹு அலைவ சல்லம் அவர்கள் கேட்டவுடன் அல்லா சுபான தலா அங்கே விசாரணை ஆரம்பிப்பான் ஆக பெருமானா சல்லல்லாஹூ அலைவசல்லம் அவர்களாகவே இருந்தாலும் கூட 
அவர்களாலும் கூட அவர்களே அல்லாவுடைய ஹபீபாச்சே நேர பின்னாடி விழுந்துருவாங்க <laughs> முடிஞ்சவுடன <laughs> பெருமானா சல்லா அலுத்துடைய அந்த சிபாரிசை ஏற்று அல்லா சுபானத்தில் விசாரணை ஆரம்பிப்பான் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹூ அலை வசலம் அவருடைய ஷஃபாத் இருக்குது பாருங்க இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் சிபாரிசு இது பல வகைப்படும் ஒன்று முதல் ஷஃபாத் ஷஃபாத் அல் ஆமா இந்த மாதிரி எல்லா மக்களுக்கும் அணியும் எல்லா மக்கள்னா அவங்களுடைய உம்மத்து மற்ற நபியுடைய உம்மத்து உம்மத்துகள் முஸ்லீம்கள் காஃபிர்கள் முனாஃபிக்குகள் எல்லோரும் தான் நிற்பாங்க மாஷரில் எல்லோரும் தான் நிற்பாங்க பாவிகள் நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள் அப்ப எல்லோருக்கும் சேர்த்து செய்யக்கூடிய முதல் ரெக்கமெண்டேஷன் இதுதான் ஷஃபாத்துல் ஆமத்துல் குபரா அதாவது பொதுவான காமனான பெரிய ஷஃபாத் என்று சொல்லக்கூடிய முதல் ஷஃபாத் ரெண்டாவது ரெக்கமெண்டேஷன் பெருமான சல்லல்லாம் சொல்லுவாங்க இது ஹாம் இது ஹால கோமின் அல் ஜன்னத்தை ஹிசாப் ரசூல் அலி சலாத்தில் அல்லாட கேட்பார் ரசூல் அலி சலாம் அல்லாட கேட்பாங்க யாரெல்லாம் நீ என்னோட உமத்திலிருந்து சில பேரை நீ நாடியவர்களை எந்த விசாரணையும் இல்லாம எந்த என்கொயரியும் இல்லாம நேர கிரீன் சேனல் அவங்க சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பினி அல்லா அப்படின்னு விசாரணை கேட்பாங்க ரப்புலால மீனும் அவர்களுடைய ரசோல்தாவுடைய இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ஏற்று அவங்களுடைய உமத்தினர்கள் சில பேர்களை அல்லா சுபானத்தலா எந்த விதமான என்கொயரி எந்த விதமான விசாரணை இல்லாம நேரடியாக ஹிசாப் எவ்விதமான விசாரணை இல்லாம அல்லா சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பிடுவான் இதை பத்தி பெருமானா சல்லல்லாஹ் வலைவசன் சொல்றாங்க மறுமையில விசாரணை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக அல்லா ரபுல் என்னோட உமத்தினர்களில் இருந்து எழுபது ஆயிரம் பேர்களை என்று பெருமான சல்லல்லா குறிப்பிடுறாங்க ரசூல்லாவுடைய உமத்தில் எழுபது ஆயிரம் வந்து ஒரு பெரிய அளவு கிடையாது அப்படிதானே விசாலத்தில் உமத்தில் எழுபது ஆயிரம் பேருங்கிறது ஒரு பெரிய பெரிய அளவு கிடையாது இங்க எழுபது ஆயிரம் என்று ரசூல்லா சல்லல்லா அலி சொல்லுன்னா ஆயிரம் ஆயிரமான ஆயிரக்கணக்கான எண்ணில் அடங்காத என்பது பொருள் ஏன்னா பொதுவாக நான் உங்களுக்கு பலமுறை சொல்லியிருப்பேன் அரபியில் எழுபது என்ற வார்த்தை எண்ணில் அடங்காத என்ற அர்த்தத்துக்காக பயன்படுத்தப்படும் பல இடங்களில் குரான் அல்லா சொல்கிறான் எப்படி நபிசலாலத்துக்கு ஆயத்த சொன்னால் நபியே நீங்கள் காஃபீர்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு தராதீர்கள் ஒயின் தஸ்தாஃபீர் அலகம் சபைன மர்றா நீங்கள் எழுபது முறை பாவ மன்னிப்பு கேட்டாலும் அல்லா அவங்களை மன்னிக்க மாட்டான் அப்போ என்ன என்ன அர்த்தம் எழுபத்தோரு முறை கேட்ட மன்னிச்சிடும் அர்த்தமா நீ ஆயிரம் முறை கத்தினாலும் சரி ஆயிரம் <laughs> அவர்கள் எவ்விதமான விசாரணை என்று சொர்க்கத்துக்கு அல்லா ரபுல் அவர்களை அனுப்புவான் சஹாபாக்கள் கேட்டாங்க உமாகும் உமன்ஹும் யார சொல்லா யார சொல்ல அவங்கள யாரு அப்படின்னாங்க நபிசுல்லா மறைவானவற்றை அல்லா சொல்லிவிட்டான் என்பதற்காக அல்லாவோட ரசூல் சொல்லிவிட்டார்கள் என்பதற்காக முழுமையான நம்பிக்கை கொள்வார்கள் மறைவானவற்றின் மீது முழுமையான நம்பிக்கை கொள்வார்கள் ஒலா எஸ்தரக்கூன் எந்த விதமான கண்ட கண்டதுமெல்லாம் நம்பிக்கை வச்சு மாயம் மந்திரம் சூனியம் 
ஓதி பார்க்கறது ஹிதி பார்க்கறது பெரிய அஜரத்தில் ஓதி பார்க்கறது தாயத்தை கட்டி தொங்க விடுறது வீட்டில் மக்கானுக்கு அவர் துக்கானுக்கு பறக்கத்துக்கு எளிய மாட்டி விடுறது இந்த மாதிரிலாம் எந்த விதமான மூட நம்பிக்கைகள் இல்லாமல் யாரெல்லாம் நீ நாடுற தான் நடக்கும் ரொம்ப ஆளுமீனே நீ நாடுறா ஹயாத்து நீ நாடுறா மௌத்து ஒன்று மாரி எதுவும் நடக்காது யாரில் என்று அல்லாவின் மீது மட்டுமே முழுமையான நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்கள் கண்ட கண்டதெல்லாம் நம்பிக்கை வராது அது செஞ்சு பார்ப்போமா இது செஞ்சு பார்ப்போமா எல்லாரும் சொல்கிறாங்களே எல்லாம் கேட்குறாங்களே நீங்கள் நம்ம பேரை பார்க்க நிறைய கேள்விகள் வருது பார்க்குறீங்கல்ல அப்படி செய்யலாமா இப்படி செய்யலாமா நீ அதெல்லாம் ஊசலாட்டங்கள் செஞ்சு தான் பார்ப்போமே ட்ரை பண்ணி தான் பார்ப்போமே ஊசலாட்டங்கள் ஆனால் ஒரு மூவினுடைய ஈமான் எப்படி இருக்கணும் இல்லை எந்த நிலையில் ரப்பு ஆளுமீனே நீ நாடுறது நடக்கும் அல்ல நீ நாடுறது நடக்கும் ஒன்றை மட்டும் தான் கேட்பேன் நீ நல்லது நடனா நல்லது கெட்டது நடனா கெட்டது அவ்வளோதான் என்று அல்லாவின் மீது முழுமையான நம்பிக்கை வைத்திருப்பார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களிலிருந்து ஆயிரம் ஆயிரமாக எண்ணில் அடங்காத ஆயிரக்கணக்கான மக்களை அல்லா சுபானோ தலா எவ்விதமான விசாரணை என்று சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பிடுவான் அல்லா அந்த கூட்டத்தில் நம்ம எல்லோரையும் நம்முடைய குடும்பத்தார்கள் நம்முடைய பிச்சைகள் எல்லோரையும் அல்லா ஆக்கி வருவானாக ஆக நபிசுலாலும் சொல்றாங்க அவர்களை சில பேர் ரசூலா சொல்றாங்க இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவான் வா 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 தனியா திரைக்கு பின்னாடி வச்சு யாருக்கும் தெரியாம இந்த தப்பெல்லாம் செஞ்சியா அம்மா அல்ல போ போடு ஓடு துரத்தி விட்டுரும் அல்ல சொல்றது போ போ திரைக்கு பின்னால் வைத்து நம்ம சிலாம் சொல்றாங்க மீ வரா ஹிஜாபின் திரைக்கு பின்னால் வச்சு ரகசியமா அல்ல விசாரிப்பான் இந்த தப்பெல்லாம் செஞ்சியா அம்மா அல்ல தெரியாம செஞ்சிட்டு ரப்பே ஏன் மன்னிப்பு கேட்கல திமுறி அல்ல எவ்வளோ சொன்னாங்க திமுறு அல்ல என்ன பண்ணுவான் சரி போ தோடு அப்படின்னு அவனுடைய பரந்த விசாலமான ரஹமத்தோடு அனுப்பி <laughs> ரொம்ப நேரம் ரெண்டு மாஸ்டரில் ஓடு சொர்க்கத்துக்கு போ அப்படின்னு ஒரு கிதாபில் இருக்குது அதுக்கு ஹதீஸ் ஆதாரங்கள் எனக்கு தெளிவாக சொல்ல முடியல ஆனால் கிதாபில் எழுதியிருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு அல்லாவுடைய அருளுக்கு ஒரு விசாலமான உதாரணம் அது அல்லா மறுமையில் எல்லாரும் சொர்க்க நரகம் என்று எல்லாம் தீர்ப்பளித்த பெற்ற பிறகு ரெண்டு பேர் உலகத்தை ரொம்ப ஷரார்த்து பண்ணிட்டு இருந்தவன் போ நரகத்துக்கு நல்லா நரகத்துக்கு அனுப்பிடுவானோ நரகத்துக்கு போன உடனே அவனுக்கு கடந்து கத்துவானுங்களாம் கத்து அந்த மாதிரி கத்துவானோ வேதனை தாங்க முடியாமல் அல்லா என்ன பண்ணுவான் என்னப்பா எல்லாரோட ரெண்டு பேரும் சேர்த்து ஓவர் ஆகுது ரெண்டு பேரும் கூப்பிட்டு திரும்ப ஏன் ஓவராக கத்துறானுங்க நகரத்தில் எல்லாம் கத்தான் செய்வாங்க இவன் மட்டும் ஓவராக கத்துறான் கூப்பிடுவனே கூப்பிட்டு ஏன்பா ஏன்பா ஓவராக கத்துற அப்போ அந்த அடியான்னு சொல்லுவான் யாரெல்லாம் இப்படி ஓவராக கத்துனா நீ கூப்பிட்டு விசாரிப்பல்ல அந்த நேரமாக எங்களுக்கு நகரத்தில் விடுதலை கிடைக்கும் நகரத்தில் கொஞ்சம் வெளியே கொள்ள வெளியாக்கி கூப்பிட்டு விசாரிப்ப விசாரித்த நேரத்தில் அந்த இடைப்பட்ட அந்த விசாரணை நேரத்தில் எங்களுக்கு நகரத்தில் விடுதலை கிடைக்குமே அதுக்கு தான் கத்தணும் அப்படியா போ நகரத்து போ மறுபடியும் அப்படிங்குவானா ஒருத்த வேகமாக ஓடி போய் நகரத்தில் உழுந்துருவானா இன்னொருத்தன் அங்கேயும் நின்றுட்டு இருப்பானா அல்லாவுடைய அரிசியை பார்த்து நிற்பானா அல்லா கேட்பானா அவன்கிட்ட ஏன்பா அல்லாவுடைய அரிசியை பார்த்து நிற்கிறேன் என்ன அல்லா ரபுல் ஆலமினே உன் அரிசிக்கு மேலே எழுபது தாயை விட மேலான இறக்கம்னு எழுதி வச்சிருக்கிறேன் ஒரு தாயோட இறக்கத்தை என் மேலே காட்டேன் அல்லா நான் பாவி தான் ஆனால் ஈமான் கொண்டவேன் லாய் லாஹ் அல்லா முகமது ரசூலா சொன்னவேன் நான் பாவி தான் அல்லா உன்னோட இறக்கத்தை கொஞ்சம் காட்டல்ல அப்படின்னு வானா அல்லா ரபுல் ஆலமீன் அவனுடைய அந்த பவ்வியத்தையும் அந்த கேட்குற முறையும் கேட்டு இறக்கப்பட்டு சரி போ மனுஷன சொல்கிறது போ அப்படின்னு அனுப்பிடலாம் சரி அவனை கூப்பிடு சொன்னோட வேகமாக போய் ஓடுந்தானே அவனை கூப்பிடு ஏன்பா சொன்னோட வேகமாக ஓடுனே ஆமாம் இல்லை உலகத்தில் தான் அவன் பேச கேட்கல இங்கேயாவது சொன்னோட பேசி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஓடி போனேன் ரபுல் ஆலமீன் அந்த அடியாளங்களையும் இறக்கப்பட்டு போ சொகத்து அனுப்பி விட்டுருவானா அந்த அளவுக்கு அல்லா சுபானத்தினுடைய இறக்கம் இன்ஷா அல்லா மறுமையில் விசாலமாக இருக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் அப்படி அல்லா விசாலமான இறக்கம் வந்து நம்மளை கண்டிப்பாக சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவான் நம்மளுக்கெல்லாம் பாசமாக இருக்கு நம்மளாம் சொர்க்கம் டிக்கெட்லாம் நமக்கு எல்லாம் நல்லா கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு மகம் மமதையோடு அகம்பாவத்தோடு இருந்தால் அந்த மமதி அகம்பாவமும் அல்லாவுடைய ரஹமத்தை மாற்றிடும் அல்லாவுடைய ரஹமத்தை கோபமாக மாற்றிடும் அதனால் அந்த மமதை அகந்த வந்துடக்கூடாது அல்லாட்ட எந்நேரமும் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் ரப்பு லாலமீனே உன்னோட ரஹமத்தை ஏமேல கூடிய அல்லா உன் அருளை ஏமேல கூடிய அல்லா நான் பாவம் செய்யாமல் பாதுகாத்திரிய அல்லா தௌபா செஞ்சுட்டே அல்லா இத்தனையோ பாவங்கள் இருந்து இனிமேல் அந்த பாவங்களை மீண்டும் போயிட்டா பாதுகாத்திரிய அல்லா என்று நாம் அல்லாவிடத்தில் எப்போ துவா கேட்டுகிட்டே இருக்கணும் நாங்கள் தேவபந்தில் ஓதுற காலத்தில் முஃப்தி முகமது ஹசன் ரஹமத்துல்லா அலி 
மிக சிறந்த ஒரு ஞானவான் அலமதுல்லா அவங்கள்ட்ட நசை கிதாபு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கிதாப் ஹதீஸ் கிதாப் நசை நசை அலமதுல்லா அவங்கள்ட்ட தான் ஓதினேன் அவங்கள்ட்ட ஓதுற பாக்கியம் கிடைச்சது மிகச்சிறந்த ஞானவான் பெரிய அறிவாளி ஒரு ஹதீஸை எடுத்துட்டாங்கடா சுபான் அல்லா எங்க இருந்தா அல்லா ரபுல்லா அலமீன் அவ்வளோ அறிவு அவங்களுக்கு கொடுத்தானு தெரியல கொட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஹதீஸ் அந்த அவங்களுடைய அறிவை மூத்தாயிட்டாங்க அப்ப முகமது அலசன் ரஹமத்துல்லாலி சொல் ஒரு முறை அவங்களுடைய பாடத்துல சொல்லும் பொழுது அவங்க பாடத்துக்கு பிறகு அசருக்கு பிறகு அவங்களுடைய குறிப்பான சில முஹிபின்லாம் உட்காருவாங்க மஜ்லிஸ்ல போய் அசத்து மேல ரொம்ப பிரியமானவங்க அசருக்கு பிறகு கொஞ்சம் அப்படி பேசிட்டு அவங்க கூட அசத்து கூட டீ சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே சில மார்க்க சம மசாயெல்லாம் அசத்து பேசிட்டே இருப்பாங்க அந்த அசருக்கு பிறகு சும்மா டீ சாப்பிட்ற அந்த மஜ்லிஸ்ல போய் ஒரு அசல மகரை பிறகு அந்த மஜ்லிஸ்ல போய் உட்காந்தால எக்கச்சக்கமான இல்பு கிடைக்கும் நமக்கு எக்கச்சக்கமான அறிவு கிடைக்கும் சாதாரண சின்ன சின்ன விஷயத்துலையும் அதுவும் அதிரத்து மாஷா அல்லா ரொம்ப நகைச்சுவையான குணம் உள்ளவங்க ரொம்ப கஷ்டமான விஷயத்தோட அதிரத்த ரொம்ப நகைச்சுவை ரொம்ப அழகாக புரிய வைப்பாங்க அப்போ ஒரு முறை அவங்க நிறைய கடிதங்கள் வரும் அசத்துக்கு கேள்விகள் கேட்டு வெள் வெளிநாடுகள்லேருந்து மற்ற கடிதங்கள் வரும் அந்த கடிதங்கள் ஒருத்தர் படிப்பார் அசத்து பதில் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் உட்காந்து எழுதுவார் அவங்க கடிதம் அதற்கு பதில் போடுவாங்க அப்போ ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருக்கிறாரு நான் ஒரு பாவத்திலேருந்து பாவம் செஞ்சுட்டேன் அந்த பாவத்திலேருந்து மீண்டும் மீண்டும் தௌபா செய்கிறேன் அழுது எழுத அல்ல தௌபா செய்கிறேன் அந்த பாவத்தை விடணும்னு முடிவு பண்ணிடுறேன் உறுதியாக நீத்து வச்சுற தௌபாக்கு என்னென்ன நிபந்தனைகளோ அந்த நிபந்தனைகளோட அல்லாட தௌபா செஞ்சிடுறேன் அல்லா என் பாவத்தை மன்னிச்சிடுறப்பே அப்படின்னு சொல்லி உறுதியாக நீத்து வச்சிடுறேன் ஆனாலும் கொஞ்ச நாள் அங்கே சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அந்த பாவத்தை மறுபடியும் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறேன் சிறிது மீண்டும் நான் மறுபடியும் அடரா நம்ம இவ்வளோ தௌபா பண்ணிட்டு இப்போ அந்த பாவமே செய்ய மாட்டேன் சொல்லி அல்லாட்ட அழுது வைராக்கிய வச்சுட்டு சத்தியம் பண்ணிட்டு மறுபடியும் தப்ப செஞ்சுட்டுமே அப்படி மறுபடியும் அல்லாட்ட அழுகுறேன் கதறேன் யாரெல்லாம் அந்த பாவத்தில் மன்னிச்சு யாரெல்லாம் கேட்குறேன் பார்த்தா கொஞ்ச நாளைக்கு ஒழுங்காக இருக்கேன் மீண்டும் ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சோ ஒரு வருஷம் கழிச்சோ மறுபடியும் அந்த பாவத்தை செஞ்சிடுறேன் இப்பேற்பட்ட எனக்கு தௌபா கிடைக்குமா என்னுடைய தௌபா உண்மையான தௌபாவாக இருக்குமா அல்லாவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா இல்லை நான் உண்மையான தௌபா செய்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு சொல்லி அசத்துக்கு ஒரு சவுத் ஆப்பிரிக்கா நினைக்கிறேன் சவுத் ஆப்பிரிக்கா இருந்தோ எங்கேருந்தோ ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருந்தார் அந்த நேரத்தில் அப்போ அதிரத்தோட அந்த கேள்விக்கு அழகாக பதில் சொன்னாங்க சொல்லும்போது சொன்னாங்க எப்படின்னா அதாவது ஒரு அடியான ஒரு பாவத்திலிருந்து தௌபா செய்த உடன் தௌபா செஞ்சிருவான் தௌபா செஞ்சவனை கொஞ்ச நாள்லேயே அவனுக்குள்ளேயே என்ன பண்ணுவான் ஷெய்தான் பார்ப்பான் இவனை எப்படி வழிகெடுக்கிறதுன்னு பார்ப்பான் இவனை எப்படி வழிகெடுக்கிறது தௌபா செஞ்சுட்டான் பாவத்திலிருந்து எப்படி வழிகெடுக்கலாம் ஷெய்தான் வேற ரோட்டை தேர்ந்தெடுப்பான் இவர் ஒரு பாவத்திலேருந்து இது ஷெய்தானுடைய வேலை ஷெய்தானுடைய தீண்டுதல் ஷெய்தான் நம்மளை வழிகெடுத்துட்டான் அப்படின்னு புரிஞ்சு விளங்கி அந்த பாவத்திலேருந்து தௌபா செஞ்சு அல்லாட நல்ல மனுஷன் ஆயிடுவார் ஆனால் சேத்தானு சும்மா விட மாட்டான் மோனா ஒரு இத்தனை வருஷம் செய்ய வச்ச பாவத்தை பூரா நல்லா செஞ்சு போடு லேலத்தில் உள்ள அழுது நல்லா தௌபை செஞ்சுட்டியா உன்னை அடுத்து பாவம் செய்ய வைக்கிற மாதிரி அப்படின்னு யோசிப்பான் யோசிச்சு என்ன பாவம் சேர்ந்துருப்பானா இவருக்கு அது பாவனே தெரியாத ஒரு பாவத்தை எல்லாம் செலக்ட் பண்ணுவானா சேத்தான் செலக்ட் பண்ணுவானா எப்படி அடுத்து யாரையாவது தப்பு செய்யறவங்க பார்க்கும்போது மூதேவி என்ன பாவம் செஞ்சுட்டு இருந்தார் நானும் எப்படிப்பட்ட ஆள் தௌபா செஞ்சு கிளீன் ஆகிட்டேன் அப்போ இவனுக்குள் இவனை அறியாமலேயே ஒரு மமதையை சேத்தான் போடுவானா நான் தௌபா செஞ்சுட்டேன் நானா பாவத்தில் இவ்வளோ கிளியராக வந்துட்டேன் நீ என்ன பாவம் செஞ்சுட்டுருக்கிற என்று அடுத்தவர்களுடைய பாவம் செய்யக்கூடிய பார்த்து இழிவாக நினைப்பான் தன்னுடைய தௌபாவை பெரிய கிரேடாக நினைப்பான் ஆ நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள் நானும் கிளீனாக தௌபாலேருந்து சில பேர் பேசுறது பார்த்துருக்கோம்ல நாமெல்லாம் எப்படி தெரியுமாங்க நாமெல்லாம் எல்லா ஓட்டுக்கு அடுத்த ஓட்டு வர மாதிரி பேசுவார் நானும் ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டுங்க அது யார் சொல்லணும் உன் அடுத்த வீட்டுக்காரன் சொல்லணும் நீ எவ்வளோ பெர்ஃபெக்ட்டுன்னு சொல்லி நானாக வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட் யார்ட்டால கேட்டு பாருங்களேன் ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட் நான் அல்லாத உலா துசக்கும் அன்புசக்கும் உங்களை நீங்களே பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள் நான் ரொம்ப கிளியரான ஆள் நான் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆள் பெர்ஃபெக்டான ஆள் ஒன்றுனே கிளியர் படுத்திக்காத ஒல்லா யாரும் அணில் முசக்கின் யார் பெர்ஃபெக்டான ஆள் யார் ரொம்ப கிளியரான ஆள் அல்லாவுக்கு தான் தெரியும் அதனால் உடனே சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துக்காத அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து பாவம் செஞ்ச தௌபா செஞ்ச உடனே அவனுக்கு என்ன வந்துடும் தாங்கிற ஒரு அகம்பாக வந்துடுமா ஆ நான் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டான ஆளுங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆளுங்க அப்படின்னு அகமா வந்துருமா சொல்லிட்டு அதில் சொல்கிறாங்க பதிலில் ஒரு கால் அல்லா சுமானவத்தலா உங்களை அந்த அகம்பாவத்திலிருந்து
அந்த ஊசலாட்டம் ஏற்பட்டு மமதை ஏற்பட்டு அகம்பாவம் ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக நீங்கள் வழிகெடுக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு கூட இதன் வழியாக இருக்கலாம் ஆகவே நீங்கள் செய்யக்கூடிய இந்த பரிசுத்தமான தௌபாவை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த பாவத்தின் பக்கம் சிந்தனை இல்லாமல் அந்த பாவத்தின் பக்கம் ஆசை கொள்ளாமல் இதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு அதை சொன்னாங்க ஸோ அல்லா சுமானத்தில் மனிதர்களை இத்தகைய பலகீனங்களோடு தான் அல்லா படைச்சிருக்கான் இத்தகைய பலகீனங்களோடு தான் படைச்சிருக்கான் ஏன்னா நபிசலாம் சொல்கிறாங்க நீங்கள்லாம் ரொம்ப சுத்தமாக க்ளீனாக இருந்து எந்த பாவமே செய்யாமல் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக இருந்து ஒரு பாவம் ஒரு செய்யலை ஒரு தப்பு நடக்கலை அப்படின்னா அல்லா உங்களை பூரா அழிச்சுக்கிடுவான் அல்லா உங்களை என்ன பண்ணுவான் அழிச்சிடுவான் இந்த மாதிரி சமுதாயம் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு எந்த மாதிரி சமுதாயம் தேவை என்றால் அவன் பாவம் நான் பாவம் செய்யாதன்னு சொல்லணும் அவன் செய்யணும் செஞ்சிட்டு என்ற கதறி அழுவணும் நான் அதை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு அவனை மன்னிக்கணும் இந்த மாதிரி சமுதாயத்தை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் நீ ரொம்ப பியூரா ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா சஸ்மி உதவி அந்த மாதிரி சமுதாயம் எனக்கு தேவையில்லை சஸ்மி சொல்றாங்க அப்ப அல்லா இயல்பாகவே இயற்கையாக எந்த மாதிரி சமுதாயம் அவன் படைச்சிருக்காண்டா அல்லா செய்யாதன்னு சொல்லுவான் நம்மளுடைய சேத்தா என்ன பண்ணிடுவான் செய்ய வச்சிருவான் நம்ம அதை உணர்ந்து அல்ல ரப்பே தெரியாம செஞ்சு நீ அல்லா அப்படி கதறி அழுவணும் அதை பார்த்து ரொம்ப அழகு மகிழ்ச்சி அடையணும் சந்தோஷப்படணும் என் ரொம்ப அடியாப்பாரு எப்படி கதறான் இவனை கதற வச்சது எது இவனை அளவு வச்சது எது என்னுடைய சொர்க்கத்தின் மீது உள்ள ஆசையும் நான் படைத்த நரகத்தின் மீது உள்ள அச்சம் தான் இவன் அளவுக்குது இப்படி எதுக்கா நீ அழுவுறாங்க யாருக்கா எந்த காசு காண்டி அழுவ யாரும் காசு தராங்களா கேமரால ஃபுல்லா பார்த்து யார் அதிகமாக அழுவான் பாக்கெட்ல ஒரு ஐநூறுவா போட்டு வாப்பா அப்படிங்கிறது காண்டி அழுவுறான உட்காந்து இல்லை நான் படைத்த சொர்க்கத்தின் மீது ஆசை கொண்டு என்னால் தடுக்கப்பட்ட நரகத்தை விட்டு அச்சம் கொண்டு அந்த அச்சத்தினால் அழுவுறான் என்னுடைய பயத்தினால் அழுவுறான் என்று ரப்புலாலுமே ஒரு அடியான் தௌபா செய்து அழும் பொழுது அந்த அழுகை பார்த்து ரப்புலம் ரசிக்கிறான் சந்தோஷப்படுறான் அல்ல சந்தோஷப்பட்டு மன்னிக்கின்றான் நபிசுலா சொல்றாங்க இதுதான் அல்லா படைத்த இயற்கையான நீதி இயற்கையான அமைப்பு அந்த அமைப்புல தான் உலகத்தை படைச்சிருக்கான் ஹைர் அந்த அடிப்படையில பெருமான சல்லாத்தை பத்தி அல்லா சொல்றான் ரசுலா சொல்றாங்க அதாவது யார் நரகவாதி என்று தீர்மானிக்கப்பட்டார்களோ அவர்களை இல்ல விசாரணையே இல்லாமல் முதல் கூட்டம் தீர்ப்பு தீர்ப்பு அடிக்கப்படல விசாரணையே இல்லாமல் ஒரு கூட்டத்தை முதல்ல அல்லா சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பிடுவான் அதுக்கு நான் சொல்ல ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று அடுத்த ரெக்கமெண்டேஷன் தான் நரகவாதி என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல நம்ம எல்லோரும் பாதுகாப்பான நரகவாதி என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் விசாரிச்சு சொர்க்கம் நரகம் எல்லாத்தையும் விசாரிச்சு எல்லாம் மீசான் தராசெல்லாம் இடம் போட்டு எல்லாம் கிளீன் பண்ணி கடைசியில் அல்லா தீர்ப்பளிப்பான் இவன் நரகவாதி என்று அப்படி நரகவாதி என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டவர்களிலே எம்பெருமான சல்லல்லா அல்லாட ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அல்லா ரப்பே என் உமத்தி அல்ல என்னுடைய சமுதாயம் என்ன ஈமான் கொண்டவர்கள் என் மேல எவ்வளவு மரியாதை என் மேல எவ்வளவு மரியாதை வச்சிருக்கேன் எவ்வளவு மொஹபத் வச்சிருக்கேன் எனக்கு தெரியும் ரப்பே அந்த மொஹபத்து காரணமா என்னுடைய இந்த உமத்துக்கு நரகத்திலே பாதுகாத்திரிய அல்ல என்று பெருங்கொண்ட சமுதாயம் நரக நரகவாதிகளோட தீர்ப்பளிக்கப்பட்டவர்களுக்காக பெருமான சல்லல்லாசம் என்ன பண்ணுவாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் மூலமா அல்லா ரபுல்லாலும் பாதுகாப்பான் நரகத்துல இருந்து சோதரில் நம்ம இதெல்லாம் கேட்கிறோம் ஆனா அந்த ஹபீப் சல்லல்லா அலி சில மேல நம்ம மேல நமக்கு ஒரு உண்மையான ஒரு ஆழமான மொஹப்பத்தும் காதலும் வருது அப்படின்னு சொன்னா வரமாட்டேது அது உண்மையான ஆழமான முகப்பத்து நம்ம இஸ்லா அலி சலம் இருந்துச்சுன்னா ரசூல்லா சல்லல்லா அலி சலத்துல ஒரு சுண்ணத்தோட நம்ம விட மாட்டோம் மிஸ் பண்ண மாட்டோம் சின்ன சின்ன சுண்ணத்துகளா இருந்தாலும் பெரிய பெரிய சுண்ணத்துகளா இருந்தாலும் அதுதான் வந்து ஒரு முகப்பத்தின் அடையாளம் கேள்விப்படுறோம்லே லைலா மஜ்னு கிருக்கன் இருந்தான் எவ்வளவு கிருக்கன் மஜ்னுண்டாலே கிருக்கன் அர்த்தம் லைலா மஜ்னு கேள்வி கதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களே லைலான்னா அந்த பெண்ணு பேர் லைலா ஏன்னா அவர் ரொம்ப கண்ணம் கரையல் இருப்பான் லைலா இரவுன்னு அர்த்தம் இரவு மாதிரி கட்டம் கரையல் இருப்பாளாம் அதனால பேர் லைலாமா இவன் மேல ஏன் மஜ்னுன்னா இவன் அவன் மேல கொண்ட காதல் பைத்தியம் கிருக்க அதனால மஜ்னுன்னு பேரு ஒரு நாய் குட்டி வருமா ரோட்ல அந்த நாயை பிடிச்சி புத்தம் கொடுப்பானா ஏன் கேட்டா இந்த நாய் என் லைலா விட்டு திருவழியா வருது அப்படிங்குவானா என் லைலா விட்டு திருவழியா வருது பைத்தியம் அப்போ இதெல்லாம் உலகத்துல நம்ம பாக்குறோம் இன்னைக்கு இந்த இந்த பைத்தியம் வந்துச்சுங்க இந்த காதல் பைத்தியம் வந்துச்சுங்க அம்மா ஊட்டி ஊட்டி வளர்த்துருப்பா கோர்ட்ல நின்று கதருவா மகளே நான் எப்படி ஊட்டி வளர்த்த உடனே எப்படி பாராட்டி வளர்த்த உடனே அப்ப நின்று கதறுவான் பெத்த தாப்பன்னு கோர்ட்ல கதறுவான் ஜட்ஜிக்கு முன்னாடி மகளே நான் எப்படி வளர்த்தமா இப்படி நான் கோர்ட்ல கொண்டு நிறுத்திட்டியமா நீ உனக்கு அவன் தான் பெருசா பார்த்தமா கதறுவான் ஆனா அந்த தாப்பனுடைய கதறலோ தாயுடைய கதறலோ ச
அப்போ இது ரசூலாவே சொல்றாங்க ஹப்புக்கு ஷை யுஹமி வ யுஸிம் எது மீதாவது நீ கொண்ட பைத்தியகரத்தனமான காதல் உன்னை குருடனாகவும் சிவனாகவும் ஆக்கி விடுங்கறாங்க சகோதரளே அந்த மாதிரி பைத்தியகரத்தனமான காதல் யார் மேல வரணும் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மேல வரணும் அவங்க மேல அந்த பைத்தியகரத்தனமான காதல் வரணும் அவங்க என்ன சொன்னாலும் சரி ஆமண்ணா சல்லம்மா புடிச்சி உடனே செஞ்சிருவோம் அந்த மாதிரி முஹப்பத் அந்த மாதிரி காதல் இன்னைக்கு அற்பமான அந்த பால் உணர்வுகளால் அற்பமான அந்த என்ன சொல்றது அந்த செக்ஷுவல் ஃபீலிங்லால் ஏற்படக்கூடிய அந்த அற்பமான உணர்வுகளே பெத்த தாயையும் பெத்த தகப்பனையும் எல்லாத்தையும் மறக்கடிக்கும் பொழுது நம்முடைய ஹபீப் சல்லாஹ் நமக்காண்டி இவ்வளோ அல்லாட்ட மன்றாடுறாங்க அவங்க மேலே அந்த காதல் வரணுமா இல்லையா முகப்பத் வரணுமா இல்லையா தீர்ப்பாங்க <laughs> என்று பெருமானா சல்லல்லா அலுவலாம் நம்முடைய நிலைகளை அல்லாட்ட எடுத்து சொல்லுவாங்க சொல்லி அந்த நிலையும் ஏற்றுக்கொண்ட அல்லா சுமானத்தலா நரகத்தை விட்டு பாதுகாத்து விடுவான் யார் நரகத்து போயிட்டாங்களோ அவங்களுந்து இப்படி நான்கு விதமான ரெக்கமெண்டுகளை பெருமானா சல்லல்லா அலுவலாம் இந்த மனித குலத்துக்காண்டி அல்லாட்ட செய்வாங்க இதுதான் ஷஃபாத் என்று சொல்லக்கூடிய ஷஃபாத் இதை தவிர எங்க பாபா காப்பாத்துவாரு எங்க அவுலியா காப்பாத்துவாரு நான் அவரு ஜுபா பிடிச்சினே சொர்க்கத்துக்கு போயிருவேன் ஹமாரா காந்தன் கே காந்தா மாறுனைக்கா வடா காந்தாஞ்சி படா அவுடியாக்கா காந்தான் உங்க தாமன் பக்கத்துக்கு போனதும் கீச்சுக்கு கீச்சுக்கு சொல்லி சலஞ்சாயிக்கு ஜன்னத்துக்கு சலஞ்சாயிக்கு அவர் தாமன் அந்த ஜுபா பிடிச்சு பிடிச்சிட்டு இழுத்துட்டே ஓடி போயிடுவாராம் அவர் போவாரா அவர் பின்னாடி ஒழிஞ்சு ஓடி போயிடுவாராம் இவன் சொல்லுவான் பைத்தியகார தனமா ஆக எம்பெருமான சல்லல்லா தன்னுடைய அருமை மகள் ஃபாத்திமா பார்த்து சொல்லுவாங்க யா பிந்தி ஃபாத்திமா மா லா உகனிக்கு மினல்லா இசையா நான் அல்லாடு உனக்கு காப்பாற்ற முடியாதுமா உன்னுடைய தந்தை அல்லாடு ரசூல் என்பதற்காக நான் உனக்கு எந்த ஹெல்ப் பண்ண முடியாது நான் அல்லாடு உனக்கு காப்பாற்ற முடியாது குற்றங்கள் <laughs> அல்லாவுடைய கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் ஏனால் அந்த கோபத்திலிருந்து நம்மை பாதுகாப்பதற்கு ஒரே வழி நாம் செய்யக்கூடிய தௌபா மட்டும்தான் அல்லாஹ் சந்தோஷப்படுத்தி குஷிப்படுத்தி நாம் செய்யக்கூடிய தௌபா தான் சொல்றாங்க அப்படி விசாரணை ஆரம்பிக்கும் பொழுது மறுமையிலே நாம் உலகத்தில் நாம தான் கடைசி சமுதாயம் அப்படிதானே நம்ம தான் கடைசி சமுதாயம் இதுக்கு முன்னாடி ஆதமல சிலாத்தி தான் ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு நபிக்கும் ஒரு சமுதாயம் இருப்பாங்க ஆனா நாம தான் கடைசி சமுதாயம் ஆனால் மறுமையில விசாரிக்கப்படுவதில் அவ்வளவு மையும் ஹாசபோ நாம் தான் முதலில் விசாரிக்கப்படுவோம் சொல்றாங்க அவங்களுடைய உமத்தை தான் அல்லா ரபுல் அலமின் முதல்ல விசாரிப்பான் சரி சஹாபாக்கள் கேட்டாங்க யார சொல்லலாம் இங்கே ஒரு ஆயிரம் பேர் நிக்கிற இடத்துல ஒரு பேர் ஒரு ஆளை கண்டுபிடிக்க கஷ்டமா இருக்கு செல்போன் எங்க பாருக்கிற நான் பள்ளியில தான் இருக்கேன் நானும் பள்ளியில தான் இருக்கேன் எந்த ஃபுளோர்ல இருக்க நான் மெயின் ஃபுளோர்ல இருக்கிறேன் மெயின் ஃபுளோர் இல்லையா எங்க இருக்கிற அசத்து பக்கத்து நானும் அது பக்கத்துல பாரு நீங்க பாருக்கிற திரும்பி பார்த்தா பக்கத்துல உட்காந்துருப்பான் இங்க வளர்ந்து போக உட்காந்துருப்பான் உட்காந்து போன் பேசிட்டு உட்காந்துருப்பான் எங்க இருக்கேன்னு சொல்லி அப்போ ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கிறதுல ஒரு ஆளை கண்டுபிடி அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குது ஆனா நம்ம சிலா சஹாபுக்கு இருக்கிற யாரும் சொல்ல கொடான் குடிக்கிறதுக்கான மக்கள் இருப்பாங்க கொடான் குடிக்கிறதுக்கான சொல்ல உமத்துகள் இது வரைக்கும் அந்த உமத்தினர்கள் அதுல உங்களுடைய உமத்தை மட்டும் எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிக்கப்படும் நபிசுலா சொல்லாக குர்ரம் முஹஜலின் குர்ரம் முஹஜலினை வைத்து அல்லா கண்டுபிடிப்பான் அப்படின்னா என்ன ஒரு கருப்பு கருப்பு குதிரை கருப்பு குதிரை ஒரு ஆயிரம் குதிரை அடிக்குது அதுல ஒரு குதிரை மட்டும் நெத்திலையும் நெத்திலையும் கழுத்து பட்டியலையும் கால் குழம்புல மட்டும் வெள்ளையா இருக்குது இந்த குதிரை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாமா இல்லையா இதுதான் குர்ரன் முஹஜலிங் வாங்க அரபியில இந்த எல்லா கருப்பு குதிரையா இருக்குது ஒரே குதிரை மட்டும் ஒரு சில இடங்கள்ல முக்கியமான இடங்கள்ல பார்க்க பார்த்தா பழச்சு படுற இடங்கள்ல நீங்க கீழே எது பார்த்தாலும் கால் தெரியும் நின்றுட்டு பார்த்தாலும் நெற்றி தெரியும் கழுத்து தெரியும் அந்த மாதிரி அடையாளம் உள்ள ஒட்டகம் தான் குர்ரம் முஹஜல் என்று சொல்லப்படும் நபிசுல்லா சொல்லாங்க அதே மாதிரி எந்த உமத்துக்கு அல்லா ரபுல் அலமீன் குர்ரம் முஹஜலினாக ஆக்கிடுவான் சாபக்கு சொல்ல அதுன்னு நாங்கள் குதிரை தானே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் குர்ரம் முஹஜலின் மனிதர்களுக்கு எப்படி குர்ரம் முஹஜலினா இருக்கும் நபிசுல்லா சொன்னாங்க என்னுடைய உமத்து ஒது செய்த பகுதிகளை மட்டும் அல்லா ரபுல் அலமீன் கிராமத்தினாலே ஷைனிங் ஆக்கிடுவான் 
அவங்க ஒதுச்சிறாங்களே முகம் முழங்கை வரி கால்கள் தலை மசகு இந்த இடங்களை மட்டும் அல்லா ரபுல் ஆலமீன் ஷைனிங் ஆகிடுவான் அந்த ஷைனிங்கை வச்சு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியும் யாருன்னு சொல்லி நபி சொல்லாத்துடைய உம்மத்தினர்கள் என்று ஆ எப்போ ஒதுச்சிறவங்க ஜும்மால மட்டும் ஒதுச்சிறவங்க இல்ல ரமதான்ல மட்டும் ஒதுச்சிறவங்க இல்ல பெருநா தொழுகைக்கு மட்டும் ஒதுச்சிறவங்க இல்ல எந்த ஒரு மோமின் ஐந்து வேலை தொழுகைக்காகவும் வழமையா ஒது செய்கிறாரோ அந்த ஒதுவினுடைய அடையாள பறக்கத்தின் காரணமாக ஒது பட்ட ஒது தண்ணீர் பட்ட இடங்களை அல்லா ரப்பல் ஆலமின் உரம் ஹஜ்ஜலினாக ஆக்கி விடுவார் ஒளிமயமானதாக பிரகாசமானதாக்கிடுவான் அந்த அடையாளத்தை வைத்து என்னுடைய உமத்து அடையாளம் கண்டுபிடிக்கப்படும் நபி சொல்லாம் சொன்னாங்க ஆக முதல்ல விசாரிக்கப்படுவது ரசூலுல்லாய் சல்லாஹூ அலைவு செல்லம் அவர்கள் தான் ஆஹ் அப்படி அந்த ஒளிமயமான முகம் கை முழங்க வைக்க ஷைனிங்கா இருக்கும் முகம்லாம் ஷைனிங்கா இருக்கும் கரண்டை கால் வரைக்கும் ஷைனிங்கா இருக்கும் பல பலன் இருக்கும் அந்த கூட்டம் அப்படியே ரசூல்லாய் செல்லா அலிசம் மூலமா போவோமா ரசூல் சொல்றாங்க அவ்வளவு மையத்தால் லிவாவோ இந்தி லா பஹர பெருமைக்காக சொல்லல ரசூல் சொல்றாங்க பெருமைக்காக சொல்லல கிராமத்து நாளிலே ஒவ்வொரு நபிக்கும் கொடி கொடுக்கப்படும் எனக்கு தான் என் முதலில் கொடி கொடுக்கப்படும் ரசூல சொல்றாங்க ஒவ்வொரு நபிக்கும் ஒரு அடையாளத்து கொடி கொடுப்பாங்களா அல்ல கொடுப்பாங்களா எனக்கு தான் முதல்ல கொடுக்கப்படும் ஏ அவங்க தானே உமத்தை கூட்டு போனோம் முதல்ல விசாரிக்கப்படும் உமத்த உமத்தானே அப்போ அந்த உமத்தை கூட்டு போறது முதல்ல ரசூலா கொடி வீசி கொடுக்கப்படும் ரசூலா கொடியை பிடிச்சிட்டு போவாங்க நாம எல்லாம் இன்ஷால்லா பெருமான சில பின்னாடி போவோம் இன்ஷால்லா இதை மற்ற உமத்தினர் பார்த்து ரசூலா சொல்றாங்க மற்ற உமத்தை நான் பார்ப்பாங்களா மற்ற நபிமார்கள் உமத்துலாம் பார்த்துட்டு யார் எவ்வளவு பெரிய கூட்டம் போறாங்க அது முகம் ஷைனிங்கா போறாங்க இவங்க எல்லாமே நபிமார்கள் போல தெரியுது எல்லாருமே நம்மளாம் என்ன பார்க்கலாம் மற்ற மற்ற நபிமார்கள் மற்ற உமத்தினர்களா எல்லாருமே நபிமார்கள் போல தெரியுது இவ்வளவு உடம்பு முகம் ஷைனிங்கா இருக்குது கைகள்லாம் ஷைனிங்கா இருக்குது இவ்வளவு அழகா போறாங்க கூட்டமா இவங்க எல்லாமே அல்லா நபிமார்கள் போல தெரியுது இவங்களும் அல்லா முதல்ல கூட்டு போறான் அப்படின்னு சொல்லி மற்ற உமத்தினர்கள் நம்மளை பார்த்து என்னோட உமத்தினர்களை பார்த்து கண்ணவும் கண்ணவும் அலைகள் அம்பியா ஓ இவங்க எல்லாம் வந்து கண்ணவும் குள்ளும் அம்பியா ஜுமலத்து அம்பியா ஓ இவங்க எல்லாம் அம்பியாக்கள் கூட்டம் பொழுது நபிமார்கள் கூட்டம் பொழுது என்று மற்ற உமத்தினரா என்னோட உமத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவாங்க நபி சொல்ல சொல்றாங்க ஹயர் இதற்கு பிறகு சகோதரர்களே விசாரணை அல்லா ஆரம்பிப்பான் பெருமான அல்லா குரான் சொல்றான் யார் அணு அளவுக்கு நன்மை செய்வாரோ அதையும் அங்கே அவர் பார்த்துக் கொள்வார் ஒலா துதுலமூட ஃபத்தீலா ரபுலாலும் சொல்றான் ஒலா துதுலமூட ஃபத்தீலா ஒரு இம்மி அளவுக்கு கூட ஒரு அணு அளவுக்கு கூட உங்களுக்கு அணிதம் அளிக்கப்பட மாட்டாது அங்க போய் யார் தான் நான் என்ன இவ்வளவு அமல் செஞ்சேன் எனக்கு நன்மையா வரல இவ ரீகரெக்ஷன் பண்றாங்களா மார்க்கலாம் எக்ஸாம் மார்க் வந்த பிறகு ரீகரெக்ஷன் பண்றான் ரீவேல்யூஷன் ரீவேல்யூஷன் போடுறான் எனக்கு மறுபடி போடுங்க இதை மார்க் குறைஞ்சிருதா பாருங்க அந்த மாதிரி எனக்கு ரீவேல்யூஷன் வேலையே இல்லை ஒலா துதுரமோட ஃபத்துலா ஃபத்தில அல்லா சொல்றான் ஒரு இம்மி அளவுக்கு உங்களுக்கு அனிதம் அளிக்கப்பட மாட்டாது உமையாமல் மிஸ்கால தரத்தில் ஹைரையரா யார் அணு அளவுக்கு நன்மை செய்வார் அதையும் அங்கே பார்த்துக் கொள்வார் ஒருவரும்ிருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கே அல்லா உன்னுடைய அருளால அப்படியே ரபுல்லாலும் சொல்றான் குரான்ல உலவு தரா இதில் முஜிரி மூன நாக்கி சூறு ஊசிஹிம் உலவு தரா இதில் முஜிரி மூன பாவிகள் எல்லாம் நாக்கி சூறு ஊசிஹிம் என்ற ரபிஹிம் தங்கள் ரப்புக்கு முன்னால் அப்படியே தலை குனிஞ்சு கேவலப்படுத்திப்பாங்க பாவிகள் அல்லா நம்ம எல்லோரையும் பாதுகாப்பானாங்க உலவு தரா இதில் முஜிரி மூன நாக்கி சூறு ஊசிஹிம் என்ற ரபிஹிம் தங்கள் ரப்புக்கு முன்னாடி அப்படியே கேவலப்படுத்திப்பாங்க கேவலப்படுத்திக்கும் போது சொல்லுவாங்க ரப்பனா சமியானா நேரடியா <laughs> இப்ப எங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான யக்கீன் வந்துச்சு எல்லாம் கொஞ்சம் பூமிக்கு திரும்ப அனுப்பி எல்லாம் அமல் செஞ்சுட்டு வந்துடும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாய்ப்பு கூட ஓடிப்பி அமல் செஞ்சுட்டு வந்துடும் நாமல் சாலிஹன் சில சமயங்கள்ல இந்த ஆயத்தை அடிக்கடி ஞாபகத்து வரும் 
என்னடா பகல் பூரா நிறைய டைம் இருக்கும் வேலையும் இருக்கும் சரி கொஞ்சம் பயான் பார்ப்போமே அப்படின்னு கொஞ்சம் பயான பார்க்க தான் யாரோ ஒரு ஆள் உரமாக பேசிகிட்டு இருப்போம் அப்படி மிஸ் பண்ணிடுவோம் அப்புறம் எழுந்து அப்படியே வெளியே போவோம் வெளியே போகும் நடப்போம் டைம் வேஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் சிஸ்டம் ஆன்லேயே இருக்கும் நெட்டு ஓப்பனில் இருக்கும் பயான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பண்ணலாம் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டே இருப்போம் அது உடைய ஓடாது ஆனால் மகரிப்பு வந்த உடனே ஆஹா அந்த ஒரு மணி நேரம் தானே இருக்குது பயான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுமே அப்படின்னு சொல்லி அறக்க பறக்க அறக்க பறக்க அவங்க பார்த்தா அந்த நேரத்தில் அந்த பாங்கு சொல்கிற டைமில் காமத் சொல்கிற டைமில் ரெண்டு நிமிஷமும் ஒரு நிமிஷம் கூட பெரிய பொக்கிஷமாக தெரியும் எந்தெந்த ஒரு நிமிஷத்தை வந்து ஒன்று ரத்தி செஞ்சிக்கலாம் இன்னொரு எப்படி இந்த எக்ஸாமுக்கு பசங்க கடைசி நேரத்தில் படிப்பாங்க அப்புறம் பார்த்து நாலு போல சும்மா விட்டுருவான் கடைசி கடத்தில் டெய் எக்ஸாம் ஹால் கொடுப்போம் டெய் அந்த கொஸ்டின் படிச்சியா அது வருமாட்டா ஐயோ அப்படி அதை படிக்கல அதை பாரு இன்னொருத்தருவா ஏய் இந்த கொஸ்டின் வருமாப்பா ஐயோ இதை பாரு அப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த ஒரு ஒரு வினாடியும் ஒவ்வொரு நேரமும் அவனுக்கு பெரிய பொக்கிஷமாக தெரியும் நான் அந்த மாதிரி தடுமாறும் போதெல்லாம் இந்த ஆயத்தை எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் இந்த ஆயத்தை ஞாபகத்துக்கு வரும் நம்ம இந்த உலகத்தில் நேரங்களை வீணாக்கிட்டு இந்த கடைசியில் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் நமக்கு பெரிய பொக்கிஷமாக தெரியுது இன்னும் ரெண்டு அஞ்சு பார்க்க மாட்டோம் ஆயத்து பார்க்க மாட்டோம் இருக்கு விளக்கங்க பார்க்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் மறுமையில் பிரிக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ நேரங்களை வீணாக்கணுமோ பாழாக்கணுமோ அதெல்லாம் நமக்கு பெரிய பொக்கிஷமாக தெரியும் அதுதான் அல்லா சொல்கிறோம் நாக்கேஸ்வர் ஊசியும் பாவிகள் தலை குனிந்த நிலையிலே ரப்பனா எல்லாம் எங்களை திருப்பி அனுப்பி அல்ல ஃபர்ஜியா நான் நார்மல் சாலை நாங்கள் நல்ல மாதிரி செஞ்சுட்டு வரோம் என்ன மூக்கணும் இப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப எக்கீன் வந்துச்சு அல்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்பிக்கை வந்துச்சு அல்ல இப்போ முதல்ல மாதிரி இருக்க மாட்டோம் அப்படிலாம் நான் சொல்லுவான் உலக சேனால் ஆத்தை நான் குள்ள நான் செய்யணும் ஹுதாஹா ஏப்பா அப்படின்னா உலகத்துக்கு நான் நேரடி கொடுத்துருப்பேன் உடனே உலகத்தில் உனக்கு புத்தியை கொடுத்துருப்பேன் நல்ல அறிவை கொடுத்துருப்பேனே தௌபாச்சியர் வாய்ப்பை கொடுத்துருப்பேனே உலாக்கின் ஹக்கல் கவுன் மின்னில் அம்லா அண்ணன் ஜஹான் நம்ம மின்னல் ஜின்னத்தை ஒன் ஆசை அதிகமாயும் உன்னை போன்ற பாவிகளை கொண்டு ஜின்களிலும் மனிதர்களிலும் உன்னை போன்ற பாவிகளை கொண்டு தான் நான் நரகத்தை நிரப்புவேன் என்று என்னுடைய வாக்குறுதி உறுதியாயிடுச்சு போ நரகத்துக்கு அல்லா அனுப்பிடுவோம் அல்லா நம்ம இதுவரை பாதுகாப்பான அப்போ அந்த நேரத்தில் பெருமானா சல்லல்லா அழைச்சிடுறாங்க ஒரு முறை ஆயிஷா அவர்கள் ரசோலாம் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க பேசும்போது நபிசல் அரசன் ஆயிஷாவுடைய மடியில் தலை வச்சு படுத்துருக்கிறாங்க சை முஸ்லீமில் வரக்கூடிய அதிசு திடீர்னு பார்த்தா அந்த அம்மாவுக்கு ஆயிஷாம்மா ரசூல்லா தலையில் மடி வச்சு மடியில் தலை வச்சு படுத்துருக்கிறாங்க திடீர்னு பார்த்தா அவங்களுடைய அந்த மடி ஏதோ ஈரமான மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் என்னென்னு பார்த்தா நபிசல் அரசன் கண்கள்லேருந்து அப்படி கண்ணீர் அடிச்சுட்டே இருக்குது படுத்துருக்குது எங்கெங்க மனைவியுடைய மடியில் கண்களில் கண்ணீராக அடிது ஆயிஷா பார்த்து யாரை சொல்ல என்ன யாரை சொல்ல ஏன் அழுதுங்க இல்லை ஆயிஷா ஆயிஷா எனக்கு ஞா ஆகத்தில் ஞாபகம் வந்துருச்சு அங்கே ஆகத்தில் நடக்கிற நிலைமை யோசிச்சு பார்த்தேன் எனக்கு அழுக வந்துருச்சு அப்படின்னாங்க உடனே ஆயிஷா ரசோலா எடுக்க யார சொல்லலாம் அவ்வளோ கொடூரமாக இருக்கும் அங்கே விசாரணை ஆமாம் ஆயிஷா விசாரணை ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் அல்லாட்டை ரசோலா சொல்கிறாங்க அப்போது ஆயிஷா கேட்குறாங்க யார சொல்லலாம் அங்கே அல்லா யாருக்கு லேசாகவே ஆக்க மாட்டானா ஆ அப்படி இல்லை அல்லா ரபுலாலும் யாருக்கு விசாரணையை லேசாகன்னு முடிட்டானோ ஹாசிபினா ஹிசாபை யசீரா யாரெல்லாம் எங்களுடைய கணக்கு வழக்கு எங்கள் இல்லை எங்களுடைய விசாரணையை ரொம்ப லேசாக முடியாதுல்லா என்று யார் துவா கேட்டு அவள் யாருடைய விசாரணை அல்லா லேசாக முடிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டானோ அவங்கள லேசாக அல்லா விசாரணை கிட்ட அனுப்பிவிடுவோம் போ 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 கிளம்பு போ அப்படின்னு உங்க நோக்கிஷ யாரை அல்லா தோண்டணும்னு முடிவு பண்ணிட்டானோ ஃபக்கத் அல்லா முடிச்சு இத்தனாம் தேதி இத்தனை மணிக்கு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் எங்கே போனேன் வெளியே போனேன் வெளியே போய் என்ன பண்ணேன் அது அங்கே ரோட்டம் நின்று ரோட்டம் நின்று இருந்தியா கண்ணே பேசு அப்படிங்குவோம் எல்லாம் சொல்லுவோம் அல்யோமன் அஹ்திம் அல்லா அஃவாஹிம் இன்றைய தினம் அவருடைய வாய்களுக்கு நாம் உத்திரையிட்டு விடுவோம் ஒத்து கல்லிமுனா ஐ தீஹிம் வர் ஜிலுகும் பிமா காணி எக்ஸிபோன் அவருடைய கைகளும் கால்களும் அவருடைய உறுப்புகளும் அவர்கள் செய்த பாவங்களை பற்றி நடத்தில் சாட்சி சொல்லும் சும்மா பெண் இந்தியா கண்ணு பேசு கண்ணு பேசு ஆமையா அல்லா வெளியே ஒரு அந்நிய பெண் போனா அவளை ஒத்து பார்த்தேன் ஹரமான ஆசை உள்ளத்தில் வந்துச்சு அந்த ரசனை ரசித்தேன் அந்த இன்பத்தை அனுபவித்தேன் கண்ணு பேசும் அல்லா சொல்கிறான் அப்போ அல்லியோ நக்திமால் அஃவாஹியும் அவருடைய வாய்களுக்கு முத்திரையிட்டு விடுவோம் ஒத்து கல்லி முனா ஐ தீகும் வரிஜிலும் பிமா காணி எக்ஸிபோன் அவர்கள் செய்த பாவங்களை பற்றி அவருடைய கைகளும் கால்களும் உடல் உறுப்புகளும் நம்மிடத்தில் பேசும் ரபுல் அலம் சொல்கிறான் அப்படி யான் அல்லா சுபானத்தில் கிளர்னு முடிவு பண்ணிட்டானோ துருவி துருவி விசாரிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டான் நீ பார்க்குற உலகத்தில
நம்மள மாறி வயிற்றுல மலத்தை சுமக்க கூடி சீட்டிவோம் எப்படிப்பட்ட பலகீனம் உள்ளது எப்படி வேணாலும் அவனை மடக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு ஐநூறு ரூபா நோட்டை பாக்கெட் தெரியுற மாதிரி வச்சுதான் வேற மாதிரி பேசுவோம் ஆயிரம் ரூபா தெரிஞ்சா வேற மாதிரி பேசுவோம் அந்த மாதிரி அற்புதமான மனிதன் அவன்கிட்ட போய் கணக்கு கொடுக்கும் பொழுது என்ன பண்றோம் கொஞ்சம் லைட்டா விசாரிச்சுனா உண்டு பாய் அந்த கணக்கு என்ன செய்யுங்க இந்த கணக்கு என்ன செய்யுங்க கொஞ்சம் கணக்கு தோண்ட ஆரம்பிச்சுட்டானா இவனுக்கு கதி கலைக்கிறது யார் இவனை போன்ற ஒரு மனிதன் இவனை போன்ற எல்லா விதமான ஆசாவாசங்களுக்கும் எல்லா விதமான பலகீனங்களுக்கும் உட்படுத்தப்படக்கூடிய மனிதன் இல்லங்க அவரு பணம்லாம் வாங்க மாட்டார் பணம் வாங்க மாட்டார் மத்த பலகீனங்கள் இருக்கும் மத்த பலகீனங்கள் இருக்கும் அவர் பிள்ளைய கடத்தி வச்சுக்கிட்டு அந்த பயில கையெழுத்து போடுற அப்பதான் பிள்ளை ஒண்ணு ஐயோ எத்தனை பயில கையெழுத்து போடுங்குவோம் பணம் வாங்க அதை சீட்டி போ சொல்ற பேச்சுக்கு அப்போ சாதாரண ஒரு மனிதனே விசாரணையை கொஞ்சம் என்கொயரியை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா வச்சுட்டா அப்படி கைகள் ஆடி போயிடுது ஆனா ரப்புல் அலமினுடைய என்கொயரி மாலிகி உமித்தீன் நியாய தீர்ப்பாளருடைய அதிபதி அத்தான் விசாரணை சொல்றாங்க உமன் நோக்கஷ பக்கத ஹலக்க யாருடைய விசாரணை அல்லா துருவி துருவி கேட்க ஆரம்பித்து விட்டானோ அவன் அழிந்து விட்டான் நாசமாயிட்டான் விசாரணை சொல்றாங்க அல்லா ரப்புல் அலமின் எல்லோருடைய விசாரணை லேசாக்கி அருள்வானாக அங்கே ரசூலா சொல்றாங்க சில தமாஷ் நடக்குமா எதுல அல்லா விசாரணை என்கொயரி பண்ணும்போது ஒரு அடியான அல்லா கூப்பிடுவானா விசாரணை புகாரில் அதிசில வருது கூப்பிட்டு அந்த அடியான் அப்படியே பயத்தோடு நிற்பானா அல்லா என்ன முடிவு பண்ண போறான திரும்பே ரப்பே எல்லா நல்ல முடிவு கூடிய அல்லா அப்படின்னு பயத்தோடு நிற்பான் அல்லா அவனுடைய ஆமால் நாம எடுத்து வாசிப்பான் வாசித்த உடனே பார்த்துட்டு சரி நீ சின்ன பாவமே ஓவரா செஞ்சிருக்க சின்ன பாவமே சின்ன சின்ன பெரிய பாவத்தில் விட்டுருவோம் பெரிய பாவத்தில் பேச மாட்டேனா சின்ன சின்ன பாவத்தையே நிறைய பண்ணிருக்கிற சரி ஓகே நான் குரானில் சொல்லியிருக்கிறேன் யூ பத்தில் உள்ள செய்யாத்தீம் ஹசனாத் யார் நல்ல ஈமான் கொண்டு நல்ல அமல் செய்கிறார்களோ அவருடைய பாவங்களை கூட நன்மையாக மாற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால் அந்த லிஸ்ட்டில் உன்னை சேர்த்து உன்னுடைய பாவங்கள்லாம் இப்போ நன்மை ஆக்கிடுறேன் அப்படிங்க வேணாம் என் வாங்கிட்டு கம்முனு வர வேண்டியது தானே பேராசை விட்டு <laughs> 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 மறுபையிலும் அவருடைய குறைகள் எல்லாம் மறைச்சிருவோம் யாருக்குமே தெரியாம சொன்னோம்ல ஹிஜாபுக்கு பின்னாடி திரைக்கு பின்னாடி எல்லாம் விசாரிச்சு அப்படி அனுப்பி விட்டுருவான்னு சொல்லி அது யாருக்குன்னு சொன்னா ரசுலா சொல்றாங்க மண் சத்தர ஐப மூமினின் உலகத்திலே ஒரு மூமினுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையினுடைய தவறுகளை அவனுடைய குற்றங்களை யார் பறைசாற்றி அசிங்கப்படுத்தாம அவனை மன்னிக்கிறானோ மறைக்கின்றானோ உலகத்துல ஒரு மூமின் தப்பான ஆளா இருக்கிறான் ஆனா அவனை பத்தி பறைசாற்றாமல் யார் மறைக்கின்றானோ சத்தரகுல்லா ஐபகியோமல் கியாமா அவனுடைய குறைகளை அல்லா மறுமையிலே மறைப்பான்
என்ன கடன் பிரச்சனையா மனைவி தோழர் பிரச்சனையா என்ன பிரச்சனை அங்க மறுமையில ஆ பாவங்கள் சொர்க்கம் நரகம் இதுதான் பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை எல்லாம் தீர்த்து வைப்பான் அப்படி சொல்லாம் யார் உலகத்திலே ஒரு மனிதனுடைய பிரச்சனை தீர்த்து வைக்கின்றானோ சகோதரி அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் இல்லாத ஒரு காரியம் என்னன்னு சொன்னால் நம்ம அடுத்தவங்களை பற்றி கவலைப்படுறதும் அடுத்தவங்களுடைய பிரச்சனையை பற்றி கவலைப்படுறதும் அடுத்த சமுதாயத்துக்கு அது அடுத்த நம்முடைய கவுமுக்காக ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும் உதவி பண்ணுங்கிறது சோசியல் ஒர்க் என்று சொல்லக்கூடிய சமூக பணிகள்ங்கிறது இன்றைக்கி நம்மள்ட்ட அறவே இல்லாமல் போச்சு இந்த சோசியல் ஒர்க் என்று சொல்கிற சமூக பணியில் யார் கையில் எடுத்துட்டாங்க கிறிஸ்தவர்கள் கையில் எடுத்துட்டாங்க நரகத்துக்கு போகிற கிறிஸ்தவர்கள் அவங்க கையில் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆனால் நாம் நாங்களாம் சொர்க்கவாதி கலிமா சொல்லிட்டோம்ல முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அந்த மமதை ரசூலா சொல்கிறாங்க யார் சோசியல் ஒர்க் பண்ணி சமுதாய பணிகள் செய்து அடுத்தவருடைய கஷ்டங்களை தீர்த்து வைக்கிறாரோ அல்லா அவருடைய கஷ்டத்தை மறுபடியும் தீர்த்து வைப்பான் மிஸ்ரா சொல்கிறாங்க இதுவும் மறுமையில் விசாரணை பின் நடக்கக்கூடிய ரபுலாலமின் கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல முறை ஹைர் அல்லாஹ் சுமானத்தில் எந்த அளவுக்கு அங்கே நியாயமாக இருப்பான்னு சொன்னால் நம்பி சொல்லாம் சொல்கிறாங்க மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல மிருகங்களுக்கும் அதெல்லாம் நம்ம நியாயமாக நடந்துப்பாங்க ரசூலா சொல்கிறாங்க ஹத்தா யுகாதுல் ஷாத்தில் ஜல்ஹா மின ஷாத்தில் கர்னா அங்கே கொம்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆடு உலகத்திலே ஒரு கொம்பு இல்லாத ஆட்டை முட்டிவிட்டால் ஒரு ஆடு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான கொம்பு உள்ள ஆடு அந்த ஆடு கொம்பு இல்லாத ஆட்டை முட்டிவிட்டால் மறுமையில் அல்லா என்ன பண்ணுவானா அந்த கொம்பில்லாத ஆட்டுக்கு கொம்பை கொடுத்து நீ இதை முட்டு அப்படின்னு முட்டை வைப்பானா அப்பதான் இதுக்கு அது வேதனை தெரியும் நம்ம அநியாயமா அந்த ஆட்டை முட்டுமே அது எவ்வளவு வேதனைப்பட்டு வேதனை தெரியும் ஆனா அதுங்களுக்கு என்னன்னு சொன்னா அறிவு கிடையாது ஐந்து அறிவு தான் அதனால இந்த இதை மட்டும் முடிச்சுட்டு கூணு துராபா போங்க மண்ணோட பண்ணா போயிடுங்க அப்படின்னு மிருகங்களை போற எல்லாம் மண்ணோட பண்ணாக்கிடுவானா அதுகள் பண்ண அநியாயத்துக்கு ஏத்த மாதிரி தண்டனை கொடுத்துட்டு போ நிரந்தரம் கிடையாது நிரந்தர சொர்க்கம் நிரந்தர நரகம் யாரும் கிடையாது மிருகங்கள் கிடையாது கூணு துராபா போ நரகத்து இது மண்ணோட மண்ணா போயிடு அப்படின்னு நல்லா அழிச்சிருவானா இதை பார்த்து காஃபிர்கள் கேட்பானா எக்கோலுள் காஃபிரு யா லைத்த நீ குண்டு துராபா இதை பார்த்து காஃபிர் வச்சிருவான் யால் தான் நான் அந்த மிருகத்தை மாதிரி மண்ணோட மண்ணா போயிருக்கக்கூடாதா எங்களுக்கு மட்டும் நிரந்தரமான தண்டனை வச்சிருக்கியா எல்லா நாங்களும் அந்த மிருகத்தை மாதிரி மண்ணோட மண்ணா மக்கி போயிருக்க கூடாதா என்று காஃபிர்கள் இயங்குவார்கள் என்ன அல்லா குரான சொல்றான் இதற்கு பிறகு சகோதரர்களே அந்த மறுமையிலே ரசுவா சொல்கிறாங்க ஒரு அடியான் நிறைய நன்மைகள் செஞ்சு நிறைய இபாதத்துகள் தொழுகை திக்ரு செலவாத்து ஹஜ்ஜி உம்ரா தௌபா சதக்கா தர்மம் ஜக்காத்து மாஷா அல்லா பெரிய நன்மை மூட்டையோடு வருவார் பெரிய நன்மை மூட்டையோடு வருவார் நபிசுலா சஹாபாக்களை பற்றி கேட்டாங்க மணில் முஃப்ளீஸ் திவாலானவன் யாரும் உங்களுக்கு தெரியுமா திவால் ஆகிட்டாங்கிறாங்கல்ல போண்டியா போயிட்டான் மஞ்சள் நோட்டீஸ் எல்லோ நோட்டீஸ் சொல்கிறாங்கல்ல திவாலானவன் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சாபக தெரியல யார சொல்லுதா நாங்கள் மணில் முஃப்ளிஸ் திவாலானு சொன்னால் மண்ணா தீனார் லகுவலா திரகம் யாரும் அவங்க வியாபாரத்தில் நஷ்டமாகி அவனுக்கு தீரா அளவு திரகமோ எதுவுமே இல்லையோ பிச்சைக்காரனாக இருக்கானோ அவனை தான் சொல்லுவோம் போண்டி ஆகிட்டான்னு சொல்லி இது நீங்கள் சொல்கிற திவாலன் என்ன தெரியல யார சொல்லுதா இந்த விஷயம் சொன்னாங்க உண்மையான திவாலானு யார் என்றால் மறுமையிலே அல்லாவிடத்தில் வரும்பொழுது பெரிய நன்மை மூட்டையில் சமந்துட்டு வருவான் எக்கச்சக்கமான நன்மை பார்த்தா மாஷா அல்லா ஹஜ்ஜி முப்பது நாற்பது ஹஜ்ஜி உம்ரா ஒரு நாற்பது ஐம்பது உம்ரா சதக்கா கோடி கணக்கில் தர்மம் கணக்கே இல்லை சக்காத்து வாரி வழங்கியிருப்பாரு தொழுகை மாஷா அல்லா இப்படி எக்கச்சக்கமான நன்மையோட ஒருத்தர் வருவான் ஆனால் அவனை அல்லா ரப்பா விசாரிக்கும் போது நன்மையை பார்த்து இவ்வளோ நன்மையாப்பா மாஷா அல்லா போப்பா சொல்கிறது போப்பா அப்படி சொல்கிற நேரத்தில் அங்கே ஒருத்தர் வரலாம் கொஞ்சம் நிறுத்தியா இல்லை ஒரு நிமிஷம் அப்ஜெக்ஷன் இவர் ஆனர் அப்படின்ட்டு வருவோம் அவன் கொஞ்சம் நிறுத்தியால ஒரு நிமிஷம் இல்லை இவன் நல்ல இபாதத்தாளி தான் ஆனால் ஒரு முறை தேவையில்லாம என்ன திட்டினான் ஏன்னு கேளு தேவையில்லாம என்ன திட்டினான் நான் இந்த தப்பு செய்யல என்ன திட்டினான் அல்ல அவன் திட்டினியா ஆமாம் அல்ல ஏன் திட்டின அது செய்தான் அப்படியா இப்படி எவ்வளோ திட்டின இவ்வளோ திட்டினியா இப்படி நன்மை இப்படி கொஞ்சம் இப்படி போ இன்னும் தருவான் யாரெல்லாம் என்னை பற்றி புறம் பேசிட்டான் இவன் என்னை பற்றி புறம் பேசிட்டான் யாரெல்லாம் நான் என்கிட்ட உள்ள குறைய வந்து மக்கள்கிட்ட பேசி என் கரியை தின்றிருக்கான் அப்படியா அதுக்கு இன்னும் அதிகம் நன்மை புடி எடுத்துகிட்டு போ இப்படி அவனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து 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 எல்லா நன்மையும் போயிடுமா எல்லா நன்மையும் போயிடுமா ஆனால் அவனால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் நிற்பான் நிறைய அல்லா பாப்பா நன்மை ஒன்றும் இல்லையப்பா அதுக்கு என்ன இவன் பாவத்தை பிடிக்க அவன்கிட்ட கொடுத்துருவானா நன்மையாக வ
நன்மையை பூரா இழந்து கடைசியில் அவனுடைய பாவத்தை பொறுங்கி அவன் கொடுத்துருவான்ல கடைசியில் பார்த்தா எவ்வளோ நன்மைகளோடு வந்தானோ அந்த அளவுக்கு பாவங்களோடு நரகத்துக்கு போவான் இவன் தான் உண்மையிலே திவாலானவன் நபிசலான் சொல்கிறாங்க அல்லா அந்த நேரத்தில் எல்லோரையும் பாதுகாப்பானாங்க இப்படியும் சில மக்கள் அங்கே மர்மையில் வருவாங்க அங்கே ஒரு காஃபீர் அல்லாவை மறுத்த ஒரு காஃபீர் அவனை கூப்பிட்டு கேட்பானா நரகத்தில் பார்த்தியாப்பா பார்த்தேன் அல்ல சுர்கத்தை பார்த்தியா பார்த்தேன்ல இப்படி எங்கே போகிறேன் நரகத்துக்கு போகிறேன் சரி நான் அவன்ட்ட ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு டீலிங் அல்லா கேவலப்படுத்துறதுக்காண்டி அல்லா மறுக்கக்கூடிய காஃபீர்களை கேவலப்படுத்துறதுக்கான அல்லா கேட்பானா ஒரு டீலிங் பூமி பூரா அவனுக்கு தங்கம் இருந்து இந்த பூமி பூரா உலகம் ஃபுல்லாக அவனுக்கு தங்கம் இருந்து அந்த தங்கத்தை பூரா எனக்கு கொடுத்துரு ஒன்று நான் நரகத்தை காப்பாற்றிடுறேன் அல்லா ரபுல் ஆலமீன் பெரிய கிருபையாளன் ஆனால் ஒரு காஃபீரை கேவலப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக நல்லா பேசுகிறா பாருங்க நல்லா குணான சொல்கிறான்ல அந்த காஃபீர்கள் விதா இல்லை கொள்ள தீனா ஆமனும் காலோ ஆமன்னா வைதா ஹலோ இல்லா ஷையா தீனியும் காலோ இன்னாம ஆக்கும் இன்னமான ஹனு முஸ்தஹசி ஓன் அவர்கள் மூமிங்களை பார்த்தா ஆ நான் உங்களோட தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் தங்களுடைய தோழர்களை பார்த்தா உங்களோட தான் இருக்கேன் சும்மா அவங்களை கிண்டல் பண்ணுறதுக்கு நான் அவன் போய் நின்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் இல்லையா அவன் கிண்டல் பண்ணுறான் அல்லாஹு எஸ்தீம் அல்லாஹும் அவனை கிண்டல் பண்ணுவான் பரிகாசம் செய்வான் அல்லா அல்லாஹும் அவனை பரிகாசம் அல்லாஹு எஸ்தீம் அவனுடைய வழிகேட்டிலேயே அவன் தத்தளித்து கடைசி அல்லாட்ட வருவாம்ல அப்ப அல்லா வச்சுப்பா கிண்டல் பரிகாசத்தை விளையாட்ட வச்சுக்கிறான் பாரு அல்லா உடைய கிண்டல் அந்த காஃபியர் கூப்பிட்டு கேட்பானா உலகம் ஃபுல்லா அவனுக்கு தங்க இருந்து அந்த தங்கத்தை எனக்கு கொடுத்துட்டா நான் அவனுக்கு விடுதலை கொடுத்துறேன்னு சொன்னா நீ அக்ரிமெண்ட் ஒத்துக்கிறியா அப்படின்னு கேட்பானா காஃபீர் சொல்லணும் எல்லாம் சரியா இல்லாம் உலகம் பூரா நீங்க கொஞ்சம் அனுப்பு நான் அப்படியே உலகம் பூரா கஷ்டப்பட்டு எவ்வளோ தங்கம் சம சம்பாதிச்சு அந்த தங்கத்தை பூரா உனக்கு தந்தரையா இல்ல நகரத்தை விடுதலை கொடுத்தியா இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவானா அப்ப அல்லா சொல்லுவானா அவன்ட்ட எம்பா கது சாலத்துக்கு மாவு ஐசர் மீன் மின்தாலி நான் உலகத்துல அவ்வளவு கேட்கல இப்ப இதோட லேசான தானே உன்ட்ட கேட்டேன் ஒரு களிமா சொல்லுன்னு சொல்லி இப்ப உலகம் ஃபுல்லா தங்க இருந்த தங்கத்தை கொடுத்தா கூட இந்த நகரத்துல பாதுகாப்பு கிடைக்கிறேன் தங்கத்தை கொடுக்க தயாரா இருக்கிறேன் ஆனா உலகத்துல அவ்வளவு கேட்கலையே அது சாலத்துக்கு மாசர் மின்தாலி நான் இதோட ரொம்ப லேசான ஒரு களிமா தானே கேட்டேன் அது கூட தயாரா இல்லையே என்று அல்லா ரபுலாலுமே அந்த காஃபியில் கேவலப்படுத்துவானோம் இதற்கு பிற சகோதரர் விசாரணை முடிந்த பிறகு ஹவுதர் கௌசர் பெருமானா சல்லல்லா அலிசம் எல்லாம் அந்த மாஸ்டர்ல தத்தளிச்சுட்டு இருப்போம் மந்திரமா தத்தளிச்சுட்டு இருப்பாங்க பெருமானா சல்லல்லா அலிசலாம் யார் என்னுடைய ஹவுதில் இருந்து தண்ணீர் குளிக்கின்றாரோ அது இந்த அந்த ஹவுதுடைய தண்ணீரானது பாலை விட வெண்மையானதாக இருக்கும் தேனை விட இனிமையானதாக இருக்கும் அந்த தண்ணீரை ஒரு முறை குடித்து விட்டவர் அதற்கு பிறகு அவர் சொர்க்கத்துக்கு போகிற வரைக்கும் அவர் தாகங்கிறதே இருக்காது என்கொயரி முடிஞ்சு விசாரணை முடிஞ்சு மீசான் தராசுலாம் நிற்கப்பட்டு எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு சொர்க்கத்துக்கு போகிற வரைக்கும் அவர் என்ன இருக்காது தாகம் இருக்காது நெபிசலாம் சொல்கிறாங்க அந்த ஹவுதில் பெருமானா சல்லல்லா அலிசன் நிற்பாங்க இதுவும் அல்லா சுமான தலா கண்மணி நாயம் சல்லல்லா அலிசம் அவர்களுக்கு மட்டும் கொடுத்த சிறப்பாக சிறப்பு இன்னா ஆத்தை நா கல் கௌசர் ரம்பிக்க ஒன் ஹர் நபியே உமக்கு நாம் கௌசர் என்ற தடாகத்தை கொடுத்திருக்கின்றோம் ஆகவே உங்க ரப்பை நீங்கள் அதிகமாக தொழுது அவனுக்காக குர்பானியும் கொடுங்கள் அல்லா ரப்பு அல்லாம் பெருமானா சல்லா எடுத்து உத்தரவிட்டான் அந்த ஹவுதுல் கௌசருக்கு வருவோம் பெருமானா சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அந்த ஹவுதுல் கௌசரை பத்தி சுபானந்தா விசாரிக்கிறாங்க அதை விவரிக்கிறாங்க அந்த ஹவுதுடைய தண்ணீர் இப்படி இருக்கும் அதனுடைய டேஸ்ட் இப்படி இருக்கும் அதனுடைய கோவலைகள் அப்படியே மாணிக்கங்களாலும் மரகதத்தாலும் ஆன அந்த கிறிஸ்டல் கிறிஸ்டலால் ஆன அந்த கோவலைகள் இருக்கும் அந்த தண்ணீர் அள்ளி அள்ளி குடிப்பேன் கொடுப்பேன் நீங்கள்லாம் குடிப்பீங்க சொல்லி அதை விவரிக்கிறாங்க அல்லா ரொம்ப எல்லாருக்கும் அந்த பாக்கியத்தை கொடுப்பானாங்க பெருமானா சல்லல்லா அலிசம் அவர்கள் அப்படியே அந்த தண்ணீரை அள்ளி அள்ளி கொடுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது ரசுல்லா கையால் எல்லாரும் தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி ஒரு கூட்டம் வருவாங்களாம் ரசுல்லா சொல்கிறாங்க மலக்குமாரில் அவர்கள் மட்டும் தடுத்துருவாங்க ரொம்ப பிரபலமான ஹதீஸ் புகாரிலே முஸ்லீமிலே அபுதாவதில் எல்லாத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய ஹதீஸ் அவங்கள மட்டும் தடுத்துருவாங்களாம் ரசுல்லா கேட்பாங்களா என்னப்பா இது ஏன் அவங்களை தடுத்துருக்கீங்க அவங்களே உண்மை தானே எல்லாம் உண்மை தான் யார் ரசுல்லா இன்னக்கலா தாலும் உங்களுக்கு பிறகு அவங்க மார்க்கத்தை அசிங்கப்படுத்தினா சின்ன பின்னப்படுத்திட்டான் செந்தர் அடிச்சுட்டான் அவன் மனம் போன போக்கெல்லாம் மார்க்கமா சொல்லி மக்களை வழிக எடுத்துட்டான் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி பெருந்தா தொத்துட்டு வந்தான் போய் இம்பிரி ஹோட்டல்ல சொல்லுவாங்க வழக்குமார்கள் யார சொல்ல
ஆனா இவன் என்ன போஸ்ட் ஒட்டி இவனை நம்பக்கூடிய ஒரு விசிலடிச்சா குஞ்சு கூட்டி போய் அந்த முதலைக்கு மார்க்கம் தெரியாது மண்ணு தெரியாது இவன் சொல்றத போற அப்படியே நம்பி அவன் பின்னாடி போய் தோத்துட்டு வந்தான் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நோம்பல உலக மக்கள் எல்லாம் நோம்பு வச்சிருக்கிறாங்க உலகம் முழுவதும் சொல்ல இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் நோம்பு உலகத்துல முஸ்லீம்கள் அத்தனை பேர் நோம்பு வச்சிருக்கிறாங்க அடிப்படையா களிமாச்சன அத்தனை முஸ்லீம்களும் உலகம் முழுவதும் நோம்பு வச்சிருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு நாள் பேர முன்னாடி தெரிஞ்சது பின்னாடி தெரிஞ்சது அங்க பார்த்தா அங்க பார்த்தா அது வேற விஷயம் உலகம் முழுவதும் முஸ்லீம் நோன்பு வைத்திருக்க அத்தனை முஸ்லீம்கள் குற்றவாளிகள் பாவிகள் பெருநாடி நோன்பு வச்சுட்டாங்க இவெல்லாம் நடந்து போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஒரு ஐம்பது நூறு விசிலடிச்சா முஞ்சிகளை கூட்டிட்டு போய் இம்பிரியல் ஓட்டவே பெருநாள் தூது நோட்டா யாரும் இல்ல சொல்லாரும் வளர்ப்பார்கள் உலகம் முழுவதும் யார சொல்லலாம் உங்களுடைய உத்தரவை கேட்டு அல்லாட உத்தரவை கேட்டு வருடா அவரிடம் சக்காத்து கொடுத்து கொடுத்தார்கள் இவனுக்கு பின்னாடி ஒரு கூட்டம் வாழ்க்கையில ஒரு முறை கொடுத்தா போதும் சொல்லி இவன் மட்டும் தனி கொடுத்து கூட்டு போனான் அல்லா நரகத்துக்கு இன்னக்கலா தாளம் உங்களுக்கு பிறகு உங்களுடைய மார்க்கத்தை மாத்திட்டாங்க அல்லா நீங்க சொன்னீங்க எந்த ஒரு கபரையும் பூமிக்கு மேல உயர்த்திருக்கிற எந்த கபரா இருந்தாலும் அதை சமப்படுத்தாலும் விடாதீங்க ஆனா இந்த பாவி அங்கங்க அங்கங்க கபரு கட்டி அந்த கபருக்கு போர்வையை போட்டு பூவை போட்டு அது சஜிதா என்ன தவாஃப் என்ன எல்லா சிறுக்கை சிட்டி தான் யார சொல்லலாம் உங்களுக்கு பிறகு உங்க மார்க்கத்தை எப்படி சின்ன பாதுகாப்பான யாரெல்லாம் ரசூல்லாவுடைய எச்சரிக்கைக்கு ஆளான மக்களா இப்படி தங்களுடைய வாழ்க்கை அமைச்சிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அல்ல நல்ல புத்தியை நல்ல அறிவை கொடுத்து அவர்களும் திருந்தக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்து தௌவா செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்து அவர்களுக்கும் பெருமான செல்லாம் கையால நீர் அறந்தக்கூடிய பாக்கியத்தை எல்லாம் கொடுப்பானாங்க முடிந்த பிறகு மீசான் மீசான் தராசு அதாவது முதல்ல அல்லா ஒரு ரேண்டமா என் குறிப்பிட விசாரணை அப்புறம் நமக்கு ஆதாரம் தெரியணுமா இல்லையா நமது எது கரெக்ட் எது தப்புன்னு சொல்லி நன்மையை எவ்வளவு தீமையில் நமக்கு அளவு தெரியுமா இல்லையா காட்டுறதுக்கு அல்லா பக்கவா ஒரு மீசான் தராசை வச்சிருவான் மீசான் தராசுல எப்படிங்க அமல்கள் இருக்க முடியும் மீசான் தராசுல இட்லியை நிற்கலாம் சோத்தை நிற்கலாம் கரியை நிற்கலாம் பொருள் நிற்கலாம் திடப்பொருள் நிற்கலாம் அமல்கள் எப்படி நிற்க முடியும் மீசான் தராசுல சோதல இன்னைக்கு இது ஒரு கேள்வியே கிடையாது இன்னைக்கு விஞ்ஞானத்துல கண்ணுக்கு தெரியாத கரண்ட் நிற்கிறதுக்கு இன்னைக்கு தராசு இருக்குது தராசு மீன் ஒரு மிஷின் இருக்குது கண்ணு தெரியாத கரண்ட் நிற்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது மிஷின் இருக்குது வானத்துல எத்தனையோ கோடி மயில்களுக்கு அப்பால் இருந்து வரக்கூடிய வெயிலை அளப்பதற்கு நீ மிஷின் இருக்குது அப்படிதானே வெயில் வெயில் அளக்க முடியுமா யாராவது பிடிச்சி பிடிச்சி இவ்வளவு வெயில் அளக்க முடியுமா கையில கொண்டு முடியுமா அப்ப அந்த வெயில் அளக்கிறதுக்கு மிஷின் இருக்குது காற்றை அளப்பதற்கு மிஷின் இருக்குது கரண்ட் அளக்கிறதுக்கு மிஷின் இருக்குது ஏன் அமல அளக்கிறதுக்கு மிஷின் இருக்க கூடாது மனிதன் அல்லா கொடுத்த அற்பமான சிற்றறிவை வச்சு இதெல்லாம் அழகிறது மிஷினை கண்டுபிடிக்கும் போது அவனுக்கு அறிவை கொடுத்த அறிவாளிகளுக்கெல்லாம் மேலான அறிவாளியாகிய ரப்புல் ஆலிமினியே அமல் இருக்கிறது ஒரு மிஷின் வச்சிருக்க கூடாது அப்ப அல்லா ரப்புல் ஆலி ஒரு மிஷின் வச்சிருப்பான் அமல்கள் அந்த அமல்கள் நம்ம செஞ்ச பாவங்களையும் காட்டும் நம்ம செஞ்ச நல்ல அமல்களையும் காட்டும் நன்மைகளையும் காட்டும் இரண்டை நிறுத்து அதற்கு ஏற்றவர்கள் அல்லா ரப்புல் ஆலி தீர்ப்பளிப்பான் ஒரு சஹாவி ஒரு முறை பெருமான சொல்லல்லா கேட்டாங்க யார சொல்லலாம் என்னுடைய அடிமைகள்லாம் எனக்கு துரோகம் பண்றாங்க என்னுடைய அடிமைகள்லாம் எனக்கு துரோகம் பண்ணுறாங்க என் பேச்ச கேட்கறது இல்லை எனக்கு எதிராக பண்ணுறாங்க சூழ்ச்சி பண்ணுறானுங்க சில சமயம் நான் அவளை போட்டு அடிக்க வச்சுருங்க என் அடிமைகளை என் அடிமையில் போட்டு அடிக்க வச்சுருங்க யாரை சொல்லலாம் இது நான் இது எப்படி டீலிங் பண்ணுறேன்னு தெரியல எனக்கு அப்படின்னு நாங்கள் அப்போ நோட்டி வைப்பேன் அப்போ நபிசல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னாங்க அவர்கள் உனக்கு செய்த துரோகங்களையும் நீ அதற்காக அவர்களை அடித்ததையும் இரண்டையும் அல்லா நிற்பான் இரண்டையும் அல்லா மறுமையில் நிற்பான் அப்படி நிற்கும் பொழுது அவர்கள் உன்னை உனக்கு செஞ்ச துரோகம் அதிகமா இருந்தா அவங்களோட நன்மையை வாங்கி அல்லா ஒன்றை கொடுப்பான் இல்லைன்னா உன்னோட தீமையை வாங்கி அவன்ட்ட கொடுத்துருவான் ஆ அவன் செய்த துரோகங்களை விட நீ அவனை அடிச்சது அவனுக்கு கொடுத்த பனிஷ்மெண்ட் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அல்லா உன்னோட நன்மையை பிடிங்கி அவனும் கொடுத்துருவான் அல்லது அவனுடைய தீமையை பிடிங்கி ஒன்றை 
லிலியோம் இப்ப கியாமா கியாமத் நாளிலே நாம் ஒரு நீதமான நியாயமான தராசை ஏற்படுத்துவோம் அந்த தராசின் மூலமாக மனிதளுடைய நன்மை தீமைகளை அளப்போம் அல்லாஹ் சுபானஹு சொல்றான் கைர் நன்மை தீமைகள் அளக்கப்பட்ட பிறகு அங்கே சொர்க்கவாதிகள் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் நரகவாதிகள் நரகத்துக்கு அனுப்பப்படுவாங்க அந்த நேரத்தில் நடக்கூடிய ஒரு சம்பவத்தை அல்லாஹ் சொல்றான் ஒரு அம்மா புதியல் அம்ரோ தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட நேரத்திலே தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட நேரத்திலே நரகவாதிகளா நிப்பாங்களாம் அல்லா எவ்வளோ சொன்னீர் அப்பே உன் குரான் எவ்வளோ சொல்லிச்சு உன் ஹதீஸ் எவ்வளோ சொல்லிச்சு மறுத்துனே அல்லா அப்படின்னு கையை பிசஞ்சிட்டு கை செய்துமே நிப்பானா அந்த நேரத்தில் சேத்தா அந்த பக்கமாக வருவானா யாரு யார் பக்கத்தில் நரகவாதி பக்கத்தில் அட மூதேவி மல்லவனே சபிக்கப்பட்டு நாசமாக போனவனே ஒழுங்கா இருப்பியா உருப்பிடுவியா உன் பேச்சை கேட்டுதான் இப்படி ஆகிட்டு நாங்க எங்களை வழிகடத்து இல்லாமல் பச்சிரிச்சிட்டு யாரும் போறியா நீங்களே அல்ல குரல் சொல்ற சுரத்து இப்ராஹிம் கேட்பான மக்கள் கேட்டவனை சேத்தான் வருவானா இங்க வாங்க வா என்ன சொன்னேன் நான் உன வழிகெடுத்தேனா நான் உன வழிகெடுத்தேன் இன்னொன்னு கையை கால கடிச்சு பிடிச்சி கையை கால கட்டி போட்டு வாயை திறந்தா சாராயத்தை ஊற்றி விட்டேன் நான் வழிகெடுத்த உடனே உன்னை அப்படியா கடத்தி கை கால கட்டி காரில் தூக்கி போட்டு அப்படி நேர தேவாலை சேரில் உட்கார வச்சு உன்னை சினிமா பார்க்க வச்சேன் உடனே நானும் கட்டு வற்புறுத்தின உடனே என்னமா ஆன தாவத்ததும் வரியா அப்படின்ட நீ பின்னாடியே ஓடி வந்துட்டேன் கூப்பிட்டு <laughs> அங்க சொன்ன நான் கெடுக்கல பா உன்ன நீ உன்ன கெடுத்துக்கிட்ட அவன் தப்பிச்சிட்டு போயிடுவான் சகோதரலே அதனால அங்க மறுமையில இருக்கக்கூடிய இந்த சம்பவத்தையும் அல்லா சொல்றான் ஹயர் சொர்க்கவாதி சொர்க்கத்துல பார்ப்பாங்க அந்த சொர்க்கத்தை பத்தி ரசூல்லா சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் விவரிச்ச அழகு சொர்க்கத்தை பத்தி நபிசல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்ன விளக்கங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து விழா வரியா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத விட சுருக்கமா சொல்றதா இருந்தா அந்த சொர்க்கத்தை பத்தி ஒரே வரல சொல்லாங்க எவ்வளோ விவரிக்கும் விவரிச்சாங்க எவ்வளோ சொல்லுங்க சொல்லுவாங்க விசலா அலசலாம் அங்கே தேனார் ஓடும் பாலாறுகள் ஓடும் அங்கே கனி வர்க்கங்கள் இருக்கும் விதவிதமான கனி வர்க்கங்கள் நினைச்சதுனால நடக்கும் அங்கே ஒரு மூவி என்ன நினைக்கிறா நடக்கும் இந்த உலகத்தில் செய்யாத பாவத்தில் அங்கே செய்ய நினைச்சா அல்ல செய்ய வைப்பான் ஏன்னா சொர்க்கம் அது நினைச்சதுலாம் நடக்கும் சாராயம் கூட நினைப்பான் சாராயம் வந்திருக்காங்க விபச்சாரம் பண்ண நினைப்பான் ஹூர் ரெடியாக நினைப்பாங்க விபச்சாரம் இல்லைப்பா ஹலால்ப்பா ஹூர் இருந்தாப்போ ஹலால் என்னென்ன செய்ய நினைக்கிறானோ அத்தனையும் அல்லா ரபுல்லாலும் குறைக்கும் நபிசா சொல்லுவாங்க மனசுல தான் நினைப்பான் முன்னாடி வந்து ரெடியா நிற்கும் அது அவன் நினைச்சது அதே மாதிரி சொல்றாங்க விதவிதமான கனி வர்க்கங்கள் இவர் சாப்பிட்டு குல்லமா ருஜகு மின்ஹா மின் சமரத்தின் அல்லா சொல்றான் குல்லமா ருஜகு மின்ஹா மின் சமரத்தின் எப்பெல்லாம் ஒரு பழத்தை எடுத்து சாப்பிட்டு போவாங்களோ சாப்பிட்டா அவன் சொல்லுவாங்களா ருஜகு மின்ஹா மின் சமரத்தின் காலு ருசிக்கிற மீன் கவுள் ஏற்கனவே சாப்பிட்ருக்குமே இது வித்தியாசமாக இருக்கும் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு கடிப்பானா இப்போ ஒத்துபி முத்த ஷாபியா அது வேறு பழமாக இருக்குமா இது ஒன்றே உலகத்தில் பார்த்த பழம் உலகத்திலே பார்த்து இது மாம்பழம் தானே மாஷாக டேஸ்ட்டாக இருக்குமே டேஸ்ட்டாக இருக்குமே சரி சொர்க்கத்து மாம்பழம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு கடிச்சா அது வித்தியாசமான மாம்பழமாக இருக்குமா இவர் எல்லா பழமும் சாப்பிட்டுருப்பாரு ரூமானி சாப்பிட்டுருப்பாரு இப்போ கிளிமூக்கு மாம்பழம் சாப்பிட்டுருப்பாரு பங்கனப்பள்ளி பாய் சாப்பிட்டுருப்பாரு இமாம் பசந்து சாப்பிட்ருப்பாரு மல்கோவா சாப்பிட்டு எல்லாம் சாப்பிட்டுருப்பாரு ஆனா அத்தனை மாம்பழ டேஸ்டுக்கும் வித்தியாசமான டேஸ்டா அது இருக்கும் சரி அந்த பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு அதே மாம்பழத்தை இன்னொரு எடுத்து கிடைச்சா அதுக்கு இதுக்கு வேற வித்தியாசமா இருக்குமா உலகத்திலே பார்க்கற இல்லைங்க இந்த அற்பமான உலகம் அழிஞ்சு போற உலகம் எல்லாம் அழியக்கூடியது இந்த உலகத்திலே மாம்பழம் எத்தனை வகையா இருக்குது ஒரு மாம்பழம் தான் எல்லாமே ஆனா ஒவ்வொன்றும் டேஸ்டா இல்லையா பங்கனப்பள்ளி ஒரு டேஸ்ட் மல்கோவா ஒரு டேஸ்ட் இமான் பாசந்த் ஒரு டேஸ்ட் ருமானி ஒரு டேஸ்ட் நீ எத்தனை வகைகள் இருக்குது அப்ப ஒவ்வொரு பழம் டேஸ்டா இருக்குது இல்லையா அப்ப அந்த உலகத்திலேயே அல்லா ரபுல்லா காட்டும் பொழுது சொர்க்கத்திலேயே இருக்காது அல்லா சுபானத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான கனி வர்க்கங்கள் ஹோரலின்கள் வீடுகள் மாளிகைகள் எல்லாம் தங்கம் வெள்ளி கண்ணாசில ரொம்ப அழகாக விவரிக்கிறாங்க ரொம்ப அழகாக விவரிக்கிறாங்க ஆ எல்லாத்தையும் விவரிச்சுட்டு கடைசியாக ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க சரிப்பா உனக்கு சொல்ற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டேன் உங்க புரியுதா தெரியல மாலா ஐநொன்று ஆத் எந்த கண்ணும் இதுவரை பார்த்திருக்காது 
எந்த காதும் அதை பற்றி கேட்டிருக்காது ஒமா ஹத்தர் அலா கல்வி பஷர் எந்த மனிதனுடைய உள்ளத்தில் கூட அதை பற்றி கற்பனை பண்ணிருக்க முடியாது அந்த மாதிரி சொர்க்கம் நம்ம சொல்லாம் சொல்லிட்டாங்க அந்த மாதிரி சொர்க்கங்கிறது அதுதான் நம்ம ஆயிரம் சொல்லலாம் அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் கனி இருக்கும் பனி இருக்கும் பழம் இருக்கும் அது இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் நீங்க எப்படிலாம் கற்பனை பண்றீங்களோ உமா ஹத்தராலா கல்வி பஷர் உங்களுடைய கற்பனைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டதாக சொர்க்கம் இருக்கும் நபி சொல்லாம் சொல்றாங்க அல்லா ரபுல்லாம் எல்லாருக்கும் அந்த சொர்க்கத்தை நசீபாக்கு போனாங்க நபிசுல்லா சொல்றாங்க அந்த சொர்க்கத்திலே பல்வேறு படித்தரங்கள் இருக்குது பல்வேறு தரஜாக்கள் இருக்குது அதுல உயர்ந்த தரஜா ஜன்னத்துல் பிர்தோஸ் உயர்ந்த தரஜா ஜன்னத்துல் பிர்தோஸ் நபிசுல்லா சொல்றாங்க நீங்களும் <laughs> உன்னுடைய அருளாளத்தா எனக்கு சொர்க்கத்தை பற்றி சொல்கிறான் நரகத்தை பற்றி சொல்கிறான் அது நரகத்தை பற்றி சொல்லும்போது சொல்கிறான் யா யுகல் ரீன் ஆமனும் மூவங்களே கூ அன்ஃபுசக்கும் வாஹலீக்கும் நாரா உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரையும் நரகத்தை விட்டு பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் நரகத்தை விட்டு பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் எத்தகைய நரகம் தெரியுமா ஒக்கூது ஹன்னாஸ் ஒல் ஹிஜாரா மனிதர்களுடைய உடல்களும் பெரும் பெரும் பாராங்கற்களும் தான் அந்த நரகத்திற்கு எரிபொருள்கள் இங்க உலகத்துல நம்ம நெருப்பம் போட்டு என்ன வைக்கிறோம் விறகு வைக்கிறோம் அப்படிதானே இல்ல கரிய போட்டு நெருப்பேத்தோம் அல்லா சொல்றோம் அங்க விறகு என்ன தெரியுமா எரிபொருள் மனித உடல்கள் அல்லா உடம்ப முறிச்சு விறகு பதிலாத்துக்கு வச்சிருவான் பெரிய பெரிய பாராங்கற்கள் அதை போட்டு அல்லா எரிப்பான் அங்க நரகத்தினுடைய எரிபொருள் என்பது மனிதர்களுடைய உடல்களும் மனிதர்களுடைய பெரும் பெரும் பாராங்கற்களும் தான் அப்படிப்பட்ட நரகத்தை விட்டு உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் மேலும் இந்த நரகம் எப்படிப்பட்ட தெரியுமா அலைஹா மலாயிகத்தின் அந்த நரகத்தில் பாதுகாவலர்கள் அவ்வளோ கொடூரமான மலக்குகள் இருப்பாங்க அங்கே கொடூரமான மலக்குகள் அவங்க உள்ளத்தில் இரக்கம் என்பது அன்பு என்பது ஒரு இம்மி அளவு கூட இருக்காது அந்த அளவுக்கு ஹிதாலும் சிதாத் கொடூரமான அப்படியே வக்கர புத்தி கொடுத்த மலக்குமார்கள் இருப்பாங்க லா யாசூன் அல்லாம் லா யாசூன் அல்லாம் அவர்கள் அதே நேரத்தில் அல்லா என்ன சொன்னாலும் அதை அப்படியே செய்வாங்க அல்லா உத்தரவு மீற மாட்டாங்க அந்த மாதிரி மலக்குகளை கொண்ட அந்த நரகத்தை மூமியங்களே உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னொரு அல்லாச்சுனாஸ் மக்களே நீங்கள் மனித உடல்களையும் பெரும் பெரும் பாலங்கற்களையும் எரிபொருளாக கொண்ட அந்த நரகத்தை விட்டு உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி சாமி ஒரு அதிசயம் சொல்கிறாங்க எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு உதாரணம் சொல்லவா எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு உதாரணம் சொல்லவா மனிதர்கள் அப்படியே ஒரு நெருப்பை நோக்கி பாய போகிறாங்க அது நெருப்புன்னு தெரியாமல் நான் அவங்களுடைய சட்டையை பிடிச்சி இருக்கிறேன் அவங்களுடைய உடம்பு பிடிச்சி இருக்கிறேன் அவங்க கையை பிடிச்சி இருக்கிறேன் போயிடாதீங்க போயிடாதீங்க இழுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதுதான் எனக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னாங்க நீங்கள் நிறைய நெருப்பை நோக்கி வேகமாக போகிறீங்க அதிலே உங்களுக்கு இன்பம் இருப்பதை போட்டு மகிழ்ச்சி இருப்பதை போட்டு தெரியுது ஆனால் நான் உங்களை தடுத்துட்டு எனக்கு தெரியும் அந்த நடவடிக்கை எவ்வளோ கொடூரமானதுண்டு எவ்வளோ மோசமானது தெரியும் நான் உங்களை தடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஏன்னா பெருமானா சல்லல்லா சொல்லாங்க ஹொஃபத்தி நாறு பில் மசா பில் பில் மக் ஹொஃபத்தி நாறு பில் ஷஹ்வாத்தி ஹொஃபத்தில் ஜன்னத்து பில் மக்காரி சொர்க்கத்தை சுற்றி சொர்க்கம் என்பது அது வெறுப்பான விஷயங்களால் சூழப்பட்டிருக்கிறது நரகம் என்பது மனோ இச்சைகளால் சூழப்பட்டிருக்கிறது மனோ இச்சைகளை செஞ்சா போதும் அப்படியே நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆனால் அது கொண்டு போய் சேர்க்கிற இடம் இது நரகமா இருக்கும் அதே நேரத்தில் அல்லாடு இபாதத்துகள் அல்லாடு தக்குவா இறையச்சம் நல்ல மல்கள் மனிதனுக்கு வெறுப்பா தான் இருக்கும் ஆனா அது கொண்டு போய் சேர்க்கிற இடம் எங்கவா இருக்கும் சொர்க்கமா இருக்கும் நபிசுல்லா சொல்றாங்க சொல்ற ஹதீஸ் ரசுல்லா சொல்லக்கூடிய ஒரு அதிசய சொல்றாங்க நரகத்தை பத்தி ஒத்துலபோல் ஜன்னத்தை ஜொஹதக்கும் வஹரபோ மின் நாரி ஜொஹதக்கும் உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ மேக்சிமம் மேக்சிமம் 
எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அமல்கள் செய்து சொர்க்கத்தை தேடுங்கள் உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நரகத்தை விட்டு பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏன்னா சகோதரர்களே காஃபிர்களுக்கு நிரந்தர நரகம் காஃபிர்களுக்கு நிரந்தர நரகம் முஸ்லீம்களுக்கு அவங்களுடைய அமல்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நரகத்துக்கு போயிட்டு கடைசியாக இன்சால எங்கே வந்துடுவாங்க சொர்க்கத்துக்கு வந்துடுவாங்க ஆனால் அந்த கடைசியாக வந்தால் கூட அமல்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நரகத்தில் இருக்கிறாங்க பாருங்க அது எத்தனை வருஷம் இருப்பாங்க ஏன்னா அல்லா சொல்கிறான் இன்னும் எவ்வளோ ஐந்து அல்லா இப்போ அல்ஃபி சாத்தி மிமா தாவுதோன் அல்லாவிடத்தில் ஒரு நாள் என்பது நீங்கள் உலகத்தில் அனுபவிக்கக்கூடிய ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஈக்குவலானது அல்லா புறாண்டு சொல்கிறான் அல்லாவிடத்தில் ஒரு நாள் என்பது உலகத்தில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆயிரம் வருஷம் அப்போ அல்லா ஒரு ரெண்டு நாள் நரகத்தில் இருப்பா அப்படின்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் அப்போ அல்லா ரபுல் ஆலமீன் அவனுடைய அருளால் அவனுடைய நரகத்தை அல்ல நரகத்துடைய புகையை கூட காட்டாமல் நம்மளை பாதுகாத்துட்டாண்டா அதுதான் அல்லா சுபானத்தில் மிகப்பெரிய அருள் அல்ல ரசுலா சொல்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு மேக்சிமம் உங்களால் முடியுமோ நரகத்தை விட்டு விரண்டு எடுப்பாருங்க சொர்க்கத்தை தேடுங்க இன்னல் ஜன்னத்தம் ஹஃபம் பில் மக்காரிகி சொர்க்கம் என்பது வெறுப்புக்குரிய விஷயங்களால் சூழப்பட்டிருக்கிறது நரகம் என்பது மனோ இச்சை ஆசை அபிலாஷை இஷ்டம் பிரியம் இவைகளால் சூழப்பட்டிருக்கிறது சொல்லி நான் விசிலாரசன் சொன்னாங்க மா ரைத்து மசல நாரி நாம ஹாரிபுகா நான் மனிதர்களிலேயே சொர்க்க நரகம்னு தெரிஞ்சோம் அதை விட்டு விரண்டோட வேண்டியவன் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சரியமான மனுஷன் நான் பார்க்கல அதே மாதிரி ஒலா மிஸ்ல ஜன்னத்தி நாம தாலிபுகா சொர்க்கம்னு தெரிஞ்சோம் அதை ஆர்வத்தோடு தேட வேண்டியவன் தேடாமல் தூங்கிட்டு இருக்கிறான் இதை பார்த்து நான் ஆச்சரியப்படுகின்றேன் ஆக நரகத்திலிருந்து பாதுகாப்பு தேடுவதற்கும் தூங்காமல் ஆர்வத்தோடு அக்கறையோடு அல்லாட்ட இபாத செய்யணும் தௌபா செய்யணும் துவா கேட்கணும் அதுலேருந்து விலகிறதுக்கு என்னென்ன வழி இருக்குதோ அத்தனை வழி தேடணும் சொர்க்கம் என்று தெரிந்த பிறகு அந்த சொர்க்கத்தை தேடுவதற்கு சொர்க்கத்தை அடைவதற்கு எத்தனை வழிகள் இருக்கிறதோ அத்தனை வழியும் அடைய வேண்டும் என்று பெருமானா சொல்லலாம் சொன்னாங்க அன்புக்குரியவர்களே இதெல்லாம் நாம் கேட்டு உணர்ந்து ஏதோ ரசிச்சு போகிற மாதிரி இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவற்றை நடைமுறைப்படுத்த முயற்சிக்கணும் அல்லா ரபுல்லாலை பேசின விஷயங்கள் இப்படி கேட்ட விஷயங்கள் முடியும் அமர்ச்சியோட தோஃபிக்க நம்ம அனைவருக்கும் தந்தருவானாக ஏன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு பார்க்குறோம் நம்ம ரமதானில் மாஷால்ல இவ்வளோ இபாத செய்கிறோம் இவ்வளோ பள்ளிக்கு வர்றோம் இவ்வளோ தொழுகிறோம் இரவு மூலம் விழித்திருந்து வணங்குறோம் ஏன் ரமதானுக்கு பிறகு எல்லாம் எங்கே போயிடுது ரமதானுக்கு பிறகு அந்த அமல்களும் காணா போயிடுது இங்கே இருக்கிற மக்களில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எழுபத்தி அறுபது எழுபது சதவீத மக்கள் வேணால் ரமதானுக்கு பிறகு தொலைக்கூடிய மக்களாக இருப்பீங்க அந்த முப்பது நாற்பது சதவீத மக்கள் ரமதானுக்கு பிறகு பள்ளி பக்கமே தொடர்பு இல்லாமல் ஏன் இஸ்லாத்தோடய தொடர்பு இல்லாமல் கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலன் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தம்டா சோல யாருக்கு எந்த நேரத்தில் மரணம் பண்ணணும் தெரியாது நான் அடிக்கடி சொல்கிற மாதிரி போன வருஷம் இத்த எத்தனையோ பேர் தோஷம் நம்மளோட இல்லை இந்த வருஷம் இருக்கக்கூடிய எத்தனை பேர் அடுத்த வருஷம் எத்தனை பேர் இருப்போம்னு தெரியல அதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய பாவங்கள் இருந்து தௌபா செய்வோம் நம்முடைய குற்றங்களிலிருந்து வெளியேறுவோம் நம்முடைய தவறுகளிலிருந்து அல்லா இடத்துல மீண்டு த பாவ மன்னிப்பு கேட்போம் வல்ல ரபுல் ஆலமீன் நம்ம எல்லோருக்கும் கண்மணி நாயம் செல்லல்லா அலிசன் அவர்கள் விவரித்த ஜன்னத்தில் பிரதோசை நம்ம எல்லோருக்கும் அல்லா நசீபாக்குவானாக இந்த ரமலான் முழுவதும் என்னென்ன விஷயங்களை அல்லாடைய மார்க்கத்தை தீனை பற்றி தீனுடைய விஷயங்களை பற்றி கேள்வி பதில் மூலமாகவோ பயான்கள் மூலமாகவோ பேசினோமோ கேட்டோமோ அதன்படி அமர்ச்சியோட தோஃபிக்கு ரபுல் ஆலி முதல்ல எனக்கும் அடுத்து உங்களுக்கும் தந்தர்வானாக வாகிரதா வான் அலமது இல்லா ரபுல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி தலா வரகாத்து இவ்வளோ கேள்வி இல்லைங்க ஷார்ட்டாக கேள்வி சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இன்ஷால்லா ரிலாக்ஸாக டைம் தரேன் இன்ஷால்லா அவ்வளோ அமைதியாக உட்காருங்க அல்லாவுடைய பாதையில் யார் வஃபாத் ஆகிறா அவளுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது இதெல்லாம் நான் சொன்னதே திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்க முடியாதுங்க சுகதாக்கள் அல்லாவுடைய பாதை சகிதாக்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் நிறைய சொல்லிட்டேன் அவங்க எக்கச்சமாக சொல்லிட்டேன் அசர் தொழுகையில் கலா செய்யலாமா அதுன்னு அசர் தொழுகை மட்டும் கலா செய்யறது எந்த தொழுகையுமே கலா செய்யக்கூடாது எந்த தொழுகையுமே கலா செய்யறதுக்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி கிடையாது கலா செய்யறதுங்கிறது வேற கலா ஆகிறதுங்கிறது வேற நம்மளை அறியாமல் மறந்துட்டோம் அல்ல ஏதாவது ஒரு கூட்டத்தில் மாட்டிக்கிட்டோம் வெளியேற முடியல தொழுக முடியல அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம தொழுகை எப்போ வக்து கிடையாது உடனே தொழுதரணும் மறந்துட்டாலோ தூங்கிட்டாலோ இல்லை அசதியாக இருந்துட்டாலோ அல்லது நம்ம ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை மாட்டிக்கிட்டோம் வெளியேற முடியும் அந்த இடத்த விட்டு அப்படிங்கிற நேரத்தில் ஆ வேணுனே கலா வைக்க லைட்டாக இருக்க அசரோட சேர்த்து தொழுதுக்கலாம் மகரிப்போட சேர்த்து தொழுதுக்கலாம் அப்படிங்கிறது கலா ஆக்கிறது கலா ஆக
சஹாபாக்கள் கேட்டாங்க உமா ரியாது ஜினான் யார சொல்லல்லா யார சொல்லா சொர்க்கத்திலே பூங்காக்கள் என்றால் என்ன நரிசலா சொன்னாங்க ஹலக்கத்து திக்கர் திக்கர்களுடைய மஜ்லிஸ் என்று சொன்னார்கள் திக்கர்களுடைய சபை அப்ப திக்கருடைய சபைண்டா அது கூட்டாட்சி வாங்க தனியாட்சி வாங்களா கூட்டாட்சியர் தான் சபை என்பது சோ அதனால நபிசலா திக்கருடைய சபைகளை ரொம்ப உயர வச்சிருக்கிறாங்க திக்ரு சபைகளுக்கு மலக்குமார்கள் வர்றாங்க திக்ரு சபைகளுக்கு வந்து மலக்குமார் ஆஜராகி அந்த சபையில கலந்து கொள்ளலாம் அந்த சபையில இருக்கிற துவாக்களுக்கு மலக்குமார்கள் ஆமின்னு சொல்றாங்க அல்லா நபி சாட்சி சொல்றாங்க அப்படிலாம் எக்கச்சக்கமான ஹதீஸ் இருக்குது ஆஹ் திக்ரு மஜிஸ்னா புரிஞ்சுங்க நம்ம இவ்வளவு நேரம் உட்காந்து பயான் கேட்டோம் இல்லீங்களா இதனை எதை பத்தி கேட்டோம் அல்லா பத்தானே பேசணும் சொர்க்கத்தை பத்தானே பேசணும் அரத்தை பத்தானே பேசணும் தீனை பத்தானே பேசணும் அப்ப இதுவும் திக்ரு மஜிலிஸ் தான் இது என்னதான் திக்ரு மஜிலிஸ் தான் திக்ரு என்பது வேறு சுவானந்தா வந்து இல்லாமல் திக்ரு செய்யறது மட்டும் அல்ல அல்லாவை பத்தி எப்போ நினைச்சாலும் எப்போ பேசினாலும் அது திக்ரு மஜிலிஸ் தான் நபிசல இத்தகைய மஜிலிஸ்களை தான் ரொம்ப சிறையாக சொல்றாங்க சிறப்பாக சொல்றாங்க ஒரு மூன்று வாட்டிக்கு மேல் எடுத்தால் பாவமா தயவு ஆண்கள் கேட்காதீங்க பெண்கள் மட்டுமே கேளுங்க ஒரு மூணு வாட்டிக்கு மேல எடுத்தா பாவம் வேண்டா அது ஷெய்தானுடைய வேலைங்கிறாங்க நபிசலா வஸ்வசா அதிகபட்சமே ஒது வந்து மூணு தடவை தான் ஒரு தடவை செய்யலாமா ஒது கழுவலாமா ஒரு தடவை சுத்தமா கழுவுறீங்க கழுவமா கழுவலாம் ரெண்டு தடவை கழுவுறீங்களா கழுவலாம் தப்பு இல்லை அதிகபட்சம் தான் மூணு தடவை மூணு தடவைக்கு மேல கழுவுனா அது இஸ்ராஃப் வீண் வரையும் அல்லா குரானத்துல முசிரிஃபின் அல்லா வீண் வரையும் செய்வர்கள் ஒருபோது நேசிக்க மாட்டான் வீண் வரையும் செய்யக்கூடிய ஷெய்தானுடைய சகோதரர்கள் தான் அல்லா அதனால மூணு வாட்டி மேல கழுவுறது இஸ்ராஃப் வீண் வரையத்துல வந்து மாதவிடாய் வரும்பொழுது குரான் ஓதலாமா தொடலாமா இதை பத்தி பல தடவை சொல்லி இருக்கிறேன் குரான் வந்து பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்காண்டி மட்டும் ஓதலாம் நம்ம உட்காந்து ஓதுறதோ இல்லை தொடுறதோ நல்லது இல்லை ஓதக்கூடாது நம் மார்க்கத்தில் காதல் திருமணம் உள்ளதா உள்ளதுங்க இன் சவுதி டிவி வென் தே ரீடு குனோத் இன் வித் தே ஆர் ஆஸ்கிங் துவா டியூரிங் த டைம் கேன் வி சே ஆமீன் ஃப்ரம் ஹியர் வாட்சிங் டிவி சவுதி டிவியில் வந்து துவாக்கள் கேட்கும் போது நம்ம அதை பார்த்துட்டு நம்ம ஆமீன் சொல்லலாமா சொல்லலாம் தப்பு கிடையாது ஆமீன் சொல்லலாம் நான் எல்லா எங்கள் அவங்க செய்கிற துவாக்கள் எங்களுக்கு பங்கு கூடிய அல்லா எங்கள் துவாக்களை கபூல் செஞ்சுக்க அல்லா அப்படின்னு அல்லாட்ட கேட்கலாமா தாராளமாக கேட்கலாம் ஆ சவுதி டிவியை ஃபாலோ பண்ணி தொழலாமா சில பேர் ரொம்ப தப்பாக முத்தி போய்டும் அவங்களுக்கு சவுதி டிவியில் குரான் வந்து பார்த்தா அப்படி கல்வி நிற்பாங்க ருக்கூல் நிற்கும் பொழுது கரண்ட் போயிடணுமா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் விடி விடி சார் வரைக்கும் ருக்குள்ள நிற்க வேண்டியதான் கரண்ட் வர வரைக்கும் மெட்ராஸ்லாம் கரண்ட் போனால் எப்போ வருது தெரிய மாட்டேங்குது ஐ ஹேட் த சூரா தலா காயத் இஸ் தௌசண்ட் தினார் ரிவார்ட் அண்ட் வி ஹேவ் டு ரீட் மோர் அண்ட் மோர் டியூரிங் அவர் டிஃபிகல்டிஸ் இஸ் தட் ட்ரூ என்னது ஸோ தலாக்கில் ரெண்டு மூணு ஆயத்தை ஓதுனா ஆயிரம் தினார் சதகாசி அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க அப்படிலாம் எந்த அதிசலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஆணுக்கு மட்டும் ஒரு பெண்ணை பிடித்து ஆனால் பெற்ற தாய் தந்தைக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் அந்த ஆண் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த பெண்ணை மறந்துடணும் இது ஏன் உங்கள்ட்ட எதிர்பார்த்தேன் ஆமா நேற்று வந்த பொண்ணை பிடிக்குது பெத்த தாய் தமனை பிடிக்கலையா இது வந்து பிடிக்க அது கா இது என்ன வருதுன்னா தாய் தாப்பனை பகச்சிக்கலாமா தாய் தாப்பனை பத்துவா வாங்கலாமா அவனை மனவேதனைப்படுத்தலாமா ஆனால் அந்த பொண்ணை விடக்கூடாதான் என்ன அந்த பொண்ணுக்கு அப்படின்னா ரெண்டு கும்பம் முளைச்சிருச்சு எங்கேருந்து வானத்தின் குச்சிட அந்த பொண்ணு இது ஹார்மோன் சுரப்பினால பருவ கோளாறுலாம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு காமம் ஒரு காம ஈர்ப்பு இந்த ஈர்ப்பு காண்டி பெற்றோரை பழி வாங்கறது பெற்றோரை வேதனைப்படுத்துறது பெற்றோரை பதுவா வாங்குறது அவனுடைய சாபத்து காலாகிறது இது எல்லாமே ஹராம் கூடாது அதனால பெண்ணை ஓரமா கட்டிட்டு பெற்றோர்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அதை விரும்ப ஆரம்பிக்க அந்த பெற்றோர் எந்த பெண்ணை பார்க்கறாங்களோ அந்த பெண்ணை நேசிக்க ஆரம்பிங்க அந்த பெண் மேல பிரியத்தை வளர்க்க பாருங்க திருமணத்துக்கு பிறகு லவ் பண்ணுங்க சார் அந்த பெண்ணை During difficulties, can we read the ayat of surah? This is the word of God. Jazakallah for the dua which is stuck on the entrance of the ladies hall. What do you say? Fish and curd, we can eat. You should ask any doctor. If you ask any doctor, you should ask any doctor. Me and me, I don't want to eat any doctor. இது டாக்டர் கேட்கணும் மீன் தயாரிய பொண்ணா சாப்பிடலாமா சாப்பிடாத பிரச்சனை சொல்லி மார்க்கத்தில் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க மருத்துவத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை அது மருத்துவ போய் கேளுங்க மார்க்கத்தில் அப்படி எதுவும் தடை கிடையாது ஒய் யங்ஸ்டர் ஷுட் ஹெல்ப் அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் டில் எண்ட் ஆஃப் டைம் ஒய் யங்கஸ்ட் ஷுட் ஹெல்ப் அண்ட் டேக் ஆர் 
ஆமா இது என்ன கேக்குறாங்கன்னு தெரியல யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பெற்றோர்களை வந்து அவங்களுடைய கடைசி டைம் வரைக்கும் அவங்களை பாதுகாக்கணுமா டேக்கர் எடுக்கணுமா ஆமா அவங்க மௌத்தார வரைக்கும் அவங்க கூட இருக்கணும் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கணும் ஹெதுமை செய்யணும் அவங்களுக்கு துவா வாங்கணும் அவங்களுக்கு கவனிக்கணும் தாய் தாப்பன் கனவு கடைசி வரை பிள்ளைகள் வைத்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் சொல்லியாச்சு தொழுகையில் நாற்காலி வைத்து சுஜு செய்கிறார்கள் தவறு என்று சொன்னால் புரியவில்லை சொல்லவும் பெண்கள் அதாவது தொழுகை வந்து இன்னைக்கு வந்து உட்கார்ந்து தொழுகிறதுங்கிறது நிர்பந்தம் முடியல அப்படின்னா உட்கார்ந்து தொழுகும் ஏன்னா இங்கே இன்னைக்கு இப்போ ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பள்ளிவாசலில் சேரே பார்க்க முடியாதுங்க பள்ளிவாசலில் சேரே இருக்காது பத்து வருஷம் முன்னாடிலாம் இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிவாசல் சர்ச்சு மாதிரி ஆகிப்போச்சு பள்ளிவாசல் சர்ச்சு மாதிரி ஆகிப்போச்சு சமீபத்தில் ஒரு ஒரு பள்ளிக்கு போனால் ஒரு ஊருக்கு இந்த பாதி நின்று தொழுவுறவங்களுக்கு இந்த பாதி அப்படி சேர் ஃபுல்லாக பள்ளி ஃபுல்லா இந்த பாதி பா இந்த ஹையால் அசலாத்து பக்கம் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக அப்படியே சேரு இந்த பக்கம் நின்று தொழுவுறவங்களுக்கு என்னடா பாவிக்கிற சர்ச்சு ஆகிப்போச்சா பள்ளிவாசல் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து சேரில் உட்காந்து தொழுவுறது ஒரு கலாச்சாரம் ஆகிப்போச்சு ஒரு ஃபேஷன் முடியாதவங்க உண்மையிலே முடியாதவங்க நிர்பந்தம் உள்ளவங்க அது அல்லாவுக்கு அவங்களும் மத்தியில் உள்ளது தொழுவுறது ஆனால் சும்மா சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் ஃபேனில் சேரில் உட்காந்து தொழுவுறது அறவே தொழுகை கூடாதுங்க அல்லா குரான் சொன்னால் கூமூல் இல்லாஹி காணித்தேன் அல்லாவுக்காக பணிந்த நிலையில் இறையச்சத்தோடு நின்று தொழுவுங்கள் அப்படிங்கிறான் அதனால் தொழுகை நின்று தான் தொழுவணும் சரி அப்படி சேரில் உட்காந்து தொழும்போது என்ன சட்டம் அப்படின்னு சொன்னால் சகோதரர் உங்களால் துணிய முடியல சஜிதாக போக முடியலனா இஷாரா தான் பண்ணணும் உதாரணமாக சேரில் இப்படி தொழுதிங்கண்டா ருக்கோக்கு இப்படி செய்யணும் சஜிதாக இன்னும் கொஞ்சம் இறக்கணும் அவ்வளோதான் சில பேர் ஸ்டைலாக முன்னாடி சேர டேபிளை வச்சுக்கிட்டு அந்த டேபிள் ஒரு தலைவானத்துக்கு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே சஜிதா பண்ணுவாங்க இப்படிலாம் செய்யக்கூடாது தலைவானத்தெலாம் சஜா செய்யக்கூடாது எவ்வளோ முடியுமோ அந்த ருக்கோ கூட கொஞ்சம் அதிகமாக புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் முறை சேரை வச்சு சஜா செய்யலாம் தப்பாது அதில் சிங்கப்பூரில் வீடு வாங்க லோன் வாங்க தவறு இல்லைன்னு சொல்கிறார்கள் இதை பற்றி தயவு செய்து மறுபடியும் சொல்லுங்கள் அது சிங்கப்பூரில் எவ்வளோ கேட்குறோம் அவங்களும் சொல்கிறேன் சிங்கப்பூரில் வந்து கவர்மெண்ட் ரூல்ஸே வந்து வீடு வாங்குறது தான் கண்டிப்பாக லோன் தான் வாங்கி ஆகணும்னு சொல்லி வட்டிக்கு ஒரு லோன் வாங்கணும்னு சொல்லி அங்கே உள்ள இந்த அஜித் மாருங்க இருக்காங்கல்ல இங்கே நம்ம ஊர் தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகிற அஜித் மாருங்க அங்கே சிங்கப்பூரில் நான் போயிருக்கும் பொழுது அங்கே நிறைய பயான்கள்லாம் பண்ணி இந்த மோலுதை பற்றி பிதாத்து சிறுக்கை பற்றிலாம் அவங்கள்ட்ட சொல்லும்போது அவங்க கேட்குற முதல் வார்த்தை அஜரத் அப்போ இங்கே உள்ள அஜித் மாரெலாம் நம்ம ஊர்லேருந்து ஒரு அஜித் மாரெலாம் மோலுது ஓதுங்கன்றாங்களே ஏன் ஓதுனா காசு உண்மையாக காசு தான் காரணம் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மௌலவி இங்கே தமிழ்நாடு மெட்ராஸில் இமாமா இருந்தார் மாஷா அல்லா மௌலதெல்லாம் எடுத்து அவ்வளோ சண்டை போட்டார் அந்த பள்ளியில் மௌலது வந்து கூடாது ஹராம் கூடாது அப்படி இப்படி தாட் போட்டுண்டு நான் சிங்கப்பூரில் போய் பார்க்குறேன் அப்புறம் ஆஜியார் மகர இப்போ உங்கள் வீட்டில் வச்சுக்கலாம் இஷா பேர் இன்னொரு வீட்டில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு டைம் ஷெடியூல் போட்டுருக்காரு மௌலதுக்கு அப்புறம் அவர்கிட்ட கேட்டால் என்னங்க மெட்ராஸில் இருக்கும் போது மௌலது எடுத்து பெரிய ஜிகாதி நடத்தின நீங்கள் இங்கே வந்து மௌலது வீட்டிங்களே அப்போது நான் சொல்லி ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி அப்போ அவர் சொன்னது ஹசரத் நம்ம ஊரில் ஒரு ரூபானா ஒரு ரூபா இங்கே ஒரு வெள்ளிட்ட இருபத்தஞ்சி ரூபா இப்போ ஐம்பது ரூபா ஆகிப்போச்சு அதுவே விஷயம் இப்போ ஒரு வழி எவ்வளோ ஆகிப்போச்சு ஐம்பது ரூபா ஆகிப்போச்சு அவர் சொன்ன வார்த்தை நம்ம ஊரில் ஒரு ரூபானா ஒரு ரூபா இங்கே ஒரு வெள்ளிட்டா இருபத்தஞ்சி ரூபா அப்போ அங்கே எல்லாம் சிங்கப்பூர் பக்கத்தில் திருத்தத்துக்காண்டி போகிறேன் மலேசியா பக்கத்தில் திருத்தத்துக்காண்டி போகிறேன் யாரும் போகல மலேசியாவில் காசு அதிகம் சம்பளம் அதிகம் நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கும் அதுக்காண்டி மனுஷன் சிங்க பொருள் போகிறாங்க யாரும் ஹிதும சேர்த்துக்கு போகிறாலும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆ அப்படி இந்த நோக்கத்திலே போகிறவங்கள்ட்ட அவங்கள்ட்ட போய் அதில் நாங்கள் வட்டிக்கு வாங்க அது நிர்பந்தம் வாங்கலாமான்னு கேட்டால் நீ வாங்கலான்னு சொன்னால் தான் நீங்கள் அசத்தை அடுத்து வந்து வீட்டு விருந்துக்கோ இல்லை சாப்பாட்டுக்கோ இல்லை மௌலுதுக்கோ கூப்பிடுவீங்க இல்லைங்க அதெல்லாம் வட்டி ஹராம அது முதல்ல புத்தொழுட்டு சொல்லாது இவரை பேக்கப் பண்ணி ஊருக்கு அனுப்பு இந்த வட்டிலாம் ஹராமுங்கிறாரு இவர் ஏன்னா நிர்ப சிங்கப்பூரை பொறுத்தவரைக்கும் அந்த அரசாங்கத்தை நிர்பந்தம் வட்டி பெரியில் லோனில் தான் அந்த கடன் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆ அதே நேரத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச சிங்கப்பூரில் எவ்வளோ நல்ல சீதேவிகள் இந்த ஒரே காரணத்துக்காக பணம் இருந்தோ இன்னைக்கு வரைக்கும் வாடகை வீட்டில் இருக்கிறாங்க சொந்த வீடு வாங்குற எல்லா வசதியும் இருந்தோ பேங்க்குக்கு போக மாட்டேன் வட்டி வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கு வரைக்கும் வாடகை வீட்டில் இருக்கிறாங்க சந்தோஷமாக பறக்கத்தான் இருக்கிறாங்க அதனால் இந்த காரணத்தெலாம் வச்சு வட்டிக்கு வாங்கிற
வட்டிக்கு பணம் வாங்கி வீட்டில் கணவன் வீட்டில் கணவன் எவ்வளவு சொல்லி கேட்காமல் அப்படி இருக்கிறதா இல்ல வீட்டில் கணவன் எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்காமல் அப்படி இருக்கிறதா அர்த்தம் மாறுதா இல்லைங்களா வீட்டுல கணவன் எவ்வளவு சொல்லி கேட்காம வட்டி வாங்கிட்டாரு அப்படின்னா வட்டி வாங்குற யாருங்க கணவன் வீட்டில் கணவன் எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்காமல் வட்டி வாங்க இப்ப வட்டி வாங்குற யாரு அப்ப எப்படி எடுக்கிறது இது அதனால எப்படி யார் வட்டிக்கு வாங்கி இருந்தாலும் அவங்க அல்லாட பதில் சொல்லி ஆகணும் அதுக்காக தொழுகைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது எங்க இருந்தது கணவன் இறையச்சம் இல்லாதிருப்பின் மனைவியையும் திராவிய ரோத் தொகை தொடக்கூடாது என்று கூறினால் அந்த மனைவி மீறலாமா தயவுசெய்து கண்டிப்பாக பதில் சொல்லுங்கள் அதாவது கணவன் இறையச்சம் இல்லாமல் இருக்கிறாரு மனைவியை தொலைக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா பள்ளிக்கு போய் தொலைக்கூடாதுன்னு சொல்றது கணவனுக்கு உரிமை உண்டு வீட்டிலயும் தொலைக்கூடாதுன்னு சொன்னா அந்த மனைவி பேச்சை மீறி தொழலாம் இதை தராவி இல்லை நான் சொல்றது பொதுவா இஷா பருந்து பருந்தான தொலைய தொலைக்கூடாதுன்னு சொன்னா ஆஹ் நஃபிலான தொலைய தொலைக்கூடாதுன்னு சொன்னா அப்ப அந்த மனைவி கணவனை கட்டுப்படுத்த ஆகணும் அந்த மனைவி நினைத்தால் நிச்சயமாக கணவனை வந்து திருத்தலாம் எப்படி கணவன் தூங்கினதுக்கு அப்புறம் அவனோட தேவைகள் இருந்து அவனோட ஒத்துழைப்பு செஞ்சு அந்த தேவை நிறைவேற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் குளிச்சுட்டு கணவன் தூங்கினதுக்கு அப்புறம் இரவு தொழுகை தொழுது தகஜி தொழுது அந்த பெண் அல்லாட்ட துவா செஞ்சாண்டா நிச்சயமா அந்த மனிதன் அந்த அந்த பெண்ணோட துவாவை ஏற்று ரப்பல் ஆலையுமே அந்த கணவன் நல்ல புத்தி கொடுப்பான் ஷாங்கா இறந்தவர்கள் மீது குரான் ஓதி தமாம் செய்யலாமா அந்த தாய் தப்பனுக்கு உயிரோடு இருப்பவர்களுக்கு குரான் தாயெல்லாம் பல தடவை சொல்லியாச்சுங்க தமாம் செய்யறது தமாம் தமாமா ரியாதா அது என்னன்னு தெரியல இந்த தமாம் செய்யறது தமாம் செய்யறது குரான் ஓதுனாலே ஒரு தமாம் செஞ்சாகணும் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது இன்னைக்கு நம்ம ஆஃபீஸா குரான் ஓதி முடிச்சாரு யார் தமாம் பண்ணோம் ரியாது பண்ணல அவர் பாட்டு துவா வச்சு போயிட்டே இருந்தார் அவர் பாடு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அப்போ இது இந்த குரான் ஓதுனாலே ஒரு தமாம் செய்யணும் அது யாராவது சேர்த்தவங்க மூத்தா பழம் சேர்த்து வைக்கணும் உயிரிழப்பு சேர்த்து வைக்கணும் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது மார்க்கத்தில் தமாம் செய்யறதுக்கு இந்த ஃபார்மாலிட்டியும் கிடையாது ஆ நீங்களா ஒரு குரான் ஓதி யாரெல்லாம் அந்த நன்மை எங்கள் பெற்றவங்களும் சேர்த்து வச்சிருக்க எல்லா என் தாய் தமிழ் சேர்த்து வச்சிருக்க அவங்க கேட்கலாமா தாராளமாக கேட்கலாம் அந்த நன்மை சொல்லலாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆறு நோன்பு வைப்பதின் அவசியம் மற்றும் அது யாருக்கு கடமை ஆறு நோன்பு பெருநாள் தொழுகையை பற்றி விளக்கும் ஓஹோ பெருநாள் தொழுகை மாதிரி ஆறு நோம்புக்குன்னு ஒரு பெருநாள் அதுக்கு ஒரு தொழுகை இருக்கப்படுத்துறது அப்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஆறு நோம்புங்கிறது ரசூலா சொல்றாங்க மண் சாம ரமதான வத்வா சித்தம் என் செவ்வால் யார் ரமதான நோன்பு வைத்து விட்டு அதை தொடர்ந்து ஆறு நோம்பு வைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லா ரபுல்லா ஒரு வருடம் முழுவதும் நோன்பு வச்சு நன்மை தராங்கிறாங்க ஷாலா அதனால எல்லாரும் ஆறு நோம்பு வைக்கிறது முயற்சி பண்ணுங்க ஷாலா ஆறு நோம்பு வைக்கிறது ரசூலா இஸ்லாத்துல முக்கியமான வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு சுண்ணத்து சரி அந்த ஆறு நோம்புக்குன்னு ஒரு பெருநா அதுக்குன்னு ஒரு ட்ரெஸ்ஸு அதுக்குன்னு ஒரு பெருநா தொழுகை மறுபடியும் காப்பரேஷன் போய் பெருமிஷன் வாங்கி மறுபடியும் அங்கே போய் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி மறுபடியும் இன்னொரு தொழுகை தொழுகை வரணும் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது அதெல்லாம் இப்படி ஆறு நோம்பு பெருநா ஆறு நோம்பு தொழுகை அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஆறு நோம்பு மட்டும் தான் சொன்னது அதிகமான தாய்மார்கள் அவர்கள் தாய் தாப்பனங்களை விட்டுவிட்டு வெளியே போய் ஹாஸ்டலில் இருங்கள் சொல்கிறார்கள் அதனால் நீங்கள் அவர்கள் பிள்ளைகளுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் தாய்மார்கள் வந்து பிள்ளைகளை சொல்கிறாங்களம்மா அதிகமான தாய்மார்கள் அவர்கள் தாய் தாப்பனங்களை விட்டுவிட்டு இவங்க அவங்களோட தாய் தாப்பனை விட்டுட்டா வெளியே போய் ஹாஸ்டலில் இருங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் கேள்வி கொஞ்சம் தெளிவாக கேளுங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க ஒரு பெற்றோர் பிள்ளைகளை ஹாஸ்டலுக்கு தனியாக அனுப்புகிறதோ அல்லது வந்து அவங்கள தனியாக படிக்க வைக்கிறதோ தனியாக தங்க வைக்கிறதோ இது எதுவுமே மார்க்கத்தில் இல்லை இதெல்லாம் பெரிய பாவம் புரிஞ்சுங்க பிள்ளைகள் பெற்றோரோடு தான் இருக்கணும் நான் சொல்கிற குறிப்பாக பெண் பிள்ளைகள் பெற்றோரோடு தான் இருக்கணும் பெற்றோரோடு இருந்து தான் அவங்க வந்து மார்க்கத்தையும் தினையும் ஃபாலோ பண்ணணும் அதுதான் சரியத்துறை முறை அண்ணனுக்கு மட்டும் புது புது வகி வருகிறதா இயக்கங்களின் குறிக்கோள் மட் பணம் மட்டும் என்று சொன்னீர்களே அது அவுட்டா வைக்க என்ன கேட்டீங்கன்னா ஓ அண்ணனுக்கு மட்டும் புது புது வகி வருதா அப்படின்னு சொன்னீங்களே இவர் கேள்வி கேட்கிறாரு சுன்ன ஜமாத்தில் மட்டும் வருடாவாடம் புது புது வகி இறக்குகிறார்களே அப்படின்னு சுன்ன ஜமாத்தில் இறக்குறாங்களாம் சுன்ன ஜமாத்தில் யார் இறக்குறான்னு தெரியல எந்த சுன்ன ஜமாத்தில் வருஷம் வருஷம் புதுசெல்லாம் வகி இறக்குறதில்ல அது சில உதாரணம் சொல்லிருக்காரு என்னென்னு பார்ப்போம் கியாமுல்லையில் என்ற தொழுகை ஜமாத்துடன் தொலைக்கூடாது என்று விஷாரம் வேலூர் வாணியம்பாடி ஆம்பூர் அறிவிப்பு செய்துள்ளார்கள் 
அந்த அறிவிப்பு முதல்ல காட்டுங்க எங்க செஞ்சாங்க சொல்லி இமாம் அபோனி ஃபரமத்துல அலி அவங்களுடைய கூற்றுப்படி கேமல்லையில் வந்து ஜமாத்த தொழக்கூடாது என்பது இமாம் அபோனி ஃபரமத்துல அலி ஒரு கூற்றுல உள்ளது அதுக்கு பிறகு இமாம் அபோனி ஃபரத்துல மாணவர் அபியூஸ் ரமத்துல அலி அவங்களே அதுக்கு அந்த கூட்டுக்கு மாற்றமா இல்ல கேமல்லையில் ஹதி சாதாரம் இருக்குது சுண்ணத்தா ஜமாத்தா தொழுகலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு அலகந்திரில்லா மக்காலையும் மதினாலையும் ஹராம் ஹராம்கள்ல கேமல்லையில் நடக்குது அந்த அடிப்படையில் நம்மளும் கேமல்லையில் தொழுகிறோம் சுண்ணத்து அது அதி சாதாரம் இருக்குது எந்த சுண்ண ஜமாத்து வேலை போன வருஷம் வரைக்கும் கேமல்லையில் நடத்திட்டு இந்த வருஷம் நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்களா இல்ல ரமதான் ஒண்ணுல கேமல்லையில் நடத்தலாம் சொல்லிட்டு ரமதான் இருபதுல மாத்திருக்காங்களா அண்ணனுக்கு வகி வந்த மாதிரி யாரும் அண்ணனுடைய அடிமை கேட்டிருக்காரு அவங்க சுண்ண ஜமாத்து கூட வகி வருதே அப்படின்னு சொல்லி சுண்ண ஜமாத்து யாருக்கும் வகி வருது கிடையாது அவங்க சட்டம் அபோனி புறம்த்தினாலே ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன சட்டம் தான் இன்னைக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆஹ் போன வருஷம் அபோனி புறம்த்தினாலே வகி கேமலையில் தொழிலாம் சொல்லிட்டு இந்த வருஷம் தொழக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாலும் வகினு அர்த்தம் அது அது ஆயிரம் வருஷமா உள்ள மார்க்கும் ஆயிரம் வருஷமா உள்ள கருத்து வேறுபாடு தான் அது அதை வகின்னு சொல்ல முடியாது அண்ணனுக்கு தான் வருஷம் வருஷம் புதுசு புதுசா வகி வந்துட்டு இருக்கும் வருதா இல்லையா வகி வகி வருத வாந்தி வருதும் சுன்ன ஜமாத்தில் பல பள்ளிகளில் பறந்துக்கு பிறகு கூட்டு துவா சில பள்ளிகள் இல்லை இது யாருக்கு வந்த வகி இதுவும் அண்ணனுக்கு வந்த வகி தான் இதுவும் அண்ணனுக்கு வந்த வகி தான் நான் முதல்ல அண்ணனுக்கு வந்த வகியை கேட்கிறேன் என்னன்னாக்கா தொப்பி போட்டுக்கிட்டே தொப்பி போடக்கூடாதுன்னு பேசுறாரு இது யாருக்கு வந்த வகி தொப்பி போட்டுக்கிட்டு அதாவது நான் தமிழன் டிவியில் நேரடி ஒளிபரப்பு நடத்திட்டு இருக்கும்போது என்ன வெறுப்பேற்றுறாங்களாமா அண்ணனோட தம்பிமார்கள் ஃபோன் பண்ணி நான் தலைப்பா கட்டிக்கிட்டு மேலே அந்த ரூமால் போட்டுருந்தா யாருக்கு அந்த வேஷம் போட்டுருக்குறீங்க அப்படி ஒரு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாரு என்ன வெறுப்பேற்றுறாரமா நான் சொன்ன இது கேள்வி மாறி வந்துருச்சு தொப்பி போட்டுக்கிட்டே போடாதன்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் அந்த வேஷம் அங்கே போய் கேள்வி கேள்வியே நான் தலைப்பா கட்டுறது சுண்ணத்துன்னு சொல்கிறாள் ரசூலாக தலைப்பா கட்டியிருக்கிறாங்க அந்த சுண்ணத்தை நான் போட்டுருக்கு இது வேஷம் இல்லை தொப்பி போட்டுக்கிட்டே போடாதுன்னு சொல்கிறது தான் வேஷம் அங்க போய் இந்த கேள்வி கேட்டா அப்படின்ற அந்த மாதிரி இவரு அண்ணனுடைய யாரோ பாவம் அடி ஒரு அடி கேட்டுக்கிறாரு அதனால எந்த சுண்ண ஜமாத்து மூலம் யாருக்கு வகி வர்றது இல்லை அவங்க ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பா ஆயிரத்தி நாலு வருடங்களுக்கு முன்னா ரசூலா என்ன சொன்னாங்களோ சஹாபாக்கள் என்ன சொன்னாங்களோ இமாம்கள் மரியாதை குறை இமாங்கள் என்ன சட்டத்தை வகுத்து கொடுத்தாங்களோ அந்த சட்டத்தை தான் இன்னைக்கு ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க புதுசு புதுசான வகி வர்றது கிடையாது சுன்ன ஜமாத்தில் சபே பராத் மகரிபி ரவில் குறிப்பாக சென்னை போனவர்கள் மூனியாசி உதிரவர்கள் இது யாருக்கு அருளப்பட்ட வகி இது வகையில் இது பிதாத்து சுன்ன ஜமாத்து நாங்களே சொல்கிறோம் பிதாத்து இது நாங்களே சொல்கிறோம் மூணு ஆசிரியர் வந்து பிதாத்து மக்களுடைய அறியாமல் ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதை நாங்கள் நீங்கள் அண்ணன் சொன்னால் தவ அண்ணன் சொன்னால் அப்படியே சரின்னு சொல்லி கண்பிடித்தனமாக பின்பற்றிட்டு இருக்கு இல்லையே சுன்ன ஜமாத்து பள்ளி எப்படியே சொல்கிறாங்க அதனால் இது கண்டிப்பாக செஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு யார் கண்பிடித்தனமாக பின்பற்றலையே அதுவந்தில் எவ்வளோ மக்கள் திருந்துறாங்க யோசிக்கிறாங்க தவறுங்கிறது திருத்திட்டு வராங்க இதே மக்கள் சீட தவறு நாங்கள் திருத்திட்டு தான் இருக்கிறோம் இது சுன்ன ஜமாத்து பள்ளிகளில் யார் இதை வகின்னு சொல்லி கண்பிடித்தனமாக பின்பற்றல நீங்கள் தான் அண்ணன் ஆயிலுக்கு ஒரு முறை சொன்னால் ஆயிலுக்கு ஒரு முறை தான் இல்ல பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அடுத்து சொன்னா பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் அப்படி கண்முடித்தனமா பின்பற்றக்கூடிய நிலை அண்ணன்றைய குரூப்ல தான் இருக்கு சுன்ன ஜமாத்துல இல்ல பல சுன்ன ஜமாத் இமாம்களை தர்கா வழிபாடு செல்லலாம் என்கிறார்கள் இந்த வருடம் சென்னையில் பல தர்காக்களில் இரவியில் இமாம்கள் கூட்டம் அதிகமா தென்பட்டது இது என்ன வகி அது அவங்கள்ட்ட போய் கேளுங்க யாரும் வகின்னு சொல்லி அவங்க எந்த இமாம் தர்காவுக்கு போனா எந்த இமாம் தர்காவுக்கு போனான்னு தெரியல ஏன்னா நிறைய இவருக்கு இமா இமாம்களின் கூட்டம் அதிகமா தென்பட்டதுண்டா அப்ப இவரு போயிருக்காரு தர்காக்கு தேவைக்கும் நிர்பந்தத்திற்கும் போட்டோ எடுப்பதில் ஹராம் செய்யலாம் என்று மோலானாவின் உரையிலிருந்து விளங்கிக் கொண்டேன் என்ன ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் தேவையும் நிர்பந்த அளவில் தீர்மானிக்கிறார்கள் நிர்பந்தத்தில் ஹராம் செய்ய இஸ்லாம் எப்போது அனுமதி வழங்கியுள்ளது தேவைக்கு நிர்பந்தத்திற்கும் ஹராம் செய்யலாம் நான் எப்போ சொன்னேன் ஃபோட்டோ எடுப்பது என்பது சில சமயம் நிர்பந்தம் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்காட்டா ஹஜ்ஜிக்கே போக முடியாது ஃபோட்டோ எடுக்காட்டா பாஸ்போர்ட் கிடைக்காது பாஸ்போர்ட் கிடையாது ஹஜ்ஜிக்கு போக முடியாது சரி பாஸ்போர்ட்டுக்கு மட்டுமில்லை விசாவுக்கே ஃபோட்டோ கேட்குறான் இன்றைக்கி நான் ஃபோட்டோ நான் தரமாட்டம்பா அப்படின்னா நீங்கள் ஹஜ்ஜிக்கு போகாதான்ருவான் உம்ராக்கு போகாதான்ருவாங்க அதுமாதிரி ஒரு ஐடி கார்டு ஐடி ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காண்டி நிர்பந்தமான சூழ்நிலை அது கொடுக்க தான் வேண்டி இருக்குது நான் ஐடி கார்டில் எடுக்க மாட்டேன் தரமாட்டேனாக்கா நீ இந்தியாவில் இருக்க முடியாதுன்றுவான் ஏன்னா நீங்க எலெக்ஷன் ஐடிக்கு என்ன பண்ண போட்டோ எடுக்
அதாவது மூன்று நேரங்கள் அதாவது இப்போ ரசூல் அலி சலாலத்தில் பல வேலைகள் இருக்கும்போது அல்லா ரபுல் அலமி சகாபாக்கள் சொல்கிறான் இந்த நேரங்களில் நீங்கள் அனுமதி கேட்டு ரசூலாட்ட வாங்கிட்டு வாங்க ரசூல இரவுல இஷாக்கு பேரனா ரசூலா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் இவன் கதவை தட்டி யார் ரசூலா எனக்கு ஒரு சவுரு சத்தியம் சந்தேகம் அப்படி கேட்டாக்கா நம்ம ஒரு மணிக்கெலாம் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்கல்ல ரெண்டு ஒரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கெலாம் ஃபோன் பண்ணி நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பேன் ஃபோன் அடிக்கிற முக்கியமான ஃபோன் எடுத்தா அதற்கு ஒரு முக்கியமான சந்தேகம் இந்த நேரத்தில் சந்தேகம் யாரும் நாலு ஃப்ரெண்டோட அத்தை அடிச்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் ஒரு சர்ச்சை வந்திருக்கோம் காசிமிக்கு போடு ஃபோனு அவர்கிட்ட கேள்வி விளக்கம் கேளு அந்த நேரத்தில் ஒரு சந்தேகம் முக்கியமான சந்தேகம் ஒரு மணிக்கும் பன்னெண்டு மணிக்கும் அந்த மாதிரி ரசூலா வீட்டை போய் தட்டிடக்கூடாதுங்கிட்ட எல்லாம் சொல்கிறோம் அனுமதி கேட்டு போங்க அப்படின்றோம் மற்றபடி அந்த குறிப்பிட்ட டைம் சொல்லி ஸ்பெஷல் காரணம்லாம் எதுவும் கிடையாது இது என்ன மக்காப்பள் என்ன நினச்சிட்டாங்க தெரியல கோயம்பேடு பஸ் நிலையம் வரையில் மஸ்ஜித் இல்லாமல் பிரயாணிகளை நாங்கள் அல்லல்படுகிறோம் மக்காப்பள்ளி சார்பில் அங்கு ஒரு பள்ளி கட்டி பெருங்குறையை தீர்க்கலாமே ஆவணம் செய்வீர்களா ஏதோ மக்காப்பள்ளி வந்து இஸ்லாமிய ஆட்சி தலைமை பிட மாதிரியும் அதுக்கு நான் ஜனாதிபதியாக இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு கோரிக்கை மனு வச்சிருக்கிறாரு நானும் கோயம்பேடுக்கு போகத்தான் செய்கிறேன் தொழுவத்தான் செய்கிறேன் கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டு தாண்டின உடனே ரைட் சைடில் ஒரு சின்ன ஒரு மொஹல்லா இருக்குது அந்த மொஹல்லாக்குள்ள போட்டு நாங்கள் பள்ளிவாசல் இருக்குது மார்க் மார்க்கெட் பள்ளியா மார்க்கெட் இல்லை அந்த பஸ் ஸ்டாண்டு தன கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டு போகிறமே அதை தாண்டின உடனே அந்த சின்மையா நகர் போகிற வழியில் சின்மையா நகர் போகிறதுக்கு முன்னாடி ரைட்டில் ஒரு பெட்ரோல் பங்கு வரும் பெட்ரோல் தாண்டி உள்ள போனோன்னா ஒரு சின்ன சந்து வரும் அங்கே பள்ளி நான் பல தான் அந்த பள்ளி தொழுது இருக்கிறேன் அதனால் தொழுணும்னு மனசு வச்சிங்கன்னா எப்படியும் தொழுகலாம் இன்ஷால்லா அல்லா நாடு தான் இன்ஷா நடக்கும் அதெல்லாம் கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டு பார்த்து அல்லா ஒரு பழி ஏற்படுத்தும் இன்ஷால்லா வட இந்திய நகர்களில் முசாஃபிற்கான அதிகம் உள்ளன சென்னையில் ஒன்றே ஒன்று தான் உள்ளது அங்கே மக்காபள்ளி ஒரு முசாஃபர் கானா வைங்களேன் இஸ்லாத்தில் ஆட்சியாளரை தேர்வு செய்யும் முறை வழிமுறை என்ன முதல்ல இந்த முறை இல்லை இந்த ஓட்டு போட்டு அபுபக்கர் இல்லானும் உமர் இல்லானும் ரெண்டு பேரும் நில்லுங்க எலெக்ஷனில் யார் ஹலிஃபான் தேர்ந்தெடுக்கலாம் உடனே அபுபக்கர் இல்லானுக்கோ பூனை சின்னத்தை பார்த்து போடுங்கம்மா ஓட்டு அப்படின்னு கேட்டுட்டு போக உமர் அது இல்லாமல் பானை சின்னத்தை பார்த்து போடுங்கம்மா ஓடுன்னு கேட்க ரெண்டு பேர் மாறி மாறி ஓட்டுக்கு போட்டு சகாபாக ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்தாங்க முதல்ல இந்த சிஸ்டம் கிடையாது ஆ ஒரு திறமையான அறிவுள்ள மார்க்கப்பட்டுள்ள இரையச்சம் உள்ள தக்குவா உள்ள நல்ல ஒரு சூறா கமிட்டி ஏற்படுத்துவாங்க அந்த சூறா கமிட்டி ஆலோசனை பண்ணி ஜனாதிபதி தேர்ந்தெடுப்பாங்க அதுதான் சரியான முறை ஒரு மனிதன் தன் தாயை கண்ணியப்படுத்தாத உரு உறவுகளிடம் மொஹபத்தின் மய மா மொஹபத் மொஹபத்தின் மயாயே இருப்பது சரிதானா மொஹபத்தின் ஏங்க அடிக்கிறது இங்கிலீஷில் அடிக்கிறீங்க அதுலேயே சுத்தமான மொஹபத்தின்மையாய் என்ன சொல்கிறான் தெரியல ஒரு மனிதன் தன் தாயை கண்ணியப்படுத்த உறவுகளிடம் மொஹபத் இல்லாமல் இருப்பது சரியா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஓகே தாயை கண்ணியப்படுத்துறது உறவுகளை முடிச்சா தான் கண்ணியப்படுத்தணும் அவசியம் இல்லை தாய்க்கு புரிய வச்சு மார்க்கத்தை விளங்க வச்சு நீங்கள் செய்கிற தப்புமான உங்களுக்கான விஷயம் வேணால் பேசாமல் இருக்கிறேன் ஆனால் அது முறை இல்லைம்மா அப்படி இருக்கக்கூடாதுமா அப்படின்னு சொல்லி அம்மாவுக்கு சொல்லி புரிய வச்சு அந்த உறவுகளையும் தாயும் சேர்த்து வைக்க பார்க்கணும் ஒரு பிள்ளை அதுதான் ஒரு மார்க்கப்பட்டுள்ள பிள்ளைக்கு அழகு இஃப் ஹவுசிங் லோன் இஸ் ஹராம் வாட் இஸ் த இஸ்லாமிக் சொல்யூஷன் ஃபார் பையிங் ஸ்மால் ஹவுஸ் ஃபார் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள்ஸ் லைக் மீ ஒரே சொல்யூஷன் வாடகை இருந்து போயிடுங்க இஸ்லாமிக் சொல்யூஷன் கேட்குறாரு எங்களை மாதிரி ஸ்மால் ஃபேமிலிக்கு நாங்கள் வீடு வாங்கி ஆகணும் என்ன வீடு வாங்கணும் சொந்த வீடுங்கிற ஷரியத்தில் ஃபரல்லா கட்டாய கடமை நாளைக்கு எல்லாம் மறுமையில் என்னென்ன சொந்த வீடு வாடகை வீடு சொந்த வீடு அந்த பக்கம் போ வாடகை வீடு அந்த பக்கம் போ அப்படி அதை சொல்ல போகிறோம் இது நோ பெரிய கட்டாய கடமை மாதிரி இருக்கு ஏதாவது இஸ்லாமிக் சொல்யூஷன் சொல்லுங்க உங்களால் முடிஞ்சால் வாங்குங்க இல்லைன்னா அல்லாட துவாசி செய்கிற ரப்புல் அலமினே நான் இதுக்காக வேண்டிய வட்டிக்கு பங்கு போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி நான் காலம்பர வாடகை வீட்டில் இருக்கேன் எல்லாம் என் வாழ்க்கை நிம்மதி கூடாதுலாம் கேளுங்க அல்ல நிம்மதி கொடுப்பான் அல்லாவுடைய போதனை தூரம் மதிக்க வச்சுட்டு நீங்கள் வட்டிக்கு கடன் வாங்கி சொந்த வீடு வாங்கினீங்கன்னா அந்த வீடு உங்களுக்கு பறக்கத்து இருக்காது நிம்மதி இருக்காது நாளைக்கு அந்த வீடே உங்களுக்கு எல்லா விதமான கஷ்டங்களுக்கும் முசிபத்துக்கும் காரணமாயிடுது ஹைராதாரப்பில் இந்த விஷயங்களை பேசணுமோ இந்த விஷயங்களை கேட்டோமோ அதன்படி அமிர்சர் தோஃபி தந்துருவோம் சோலை பஷாலா உங்களுக்கு அந்த தொழுகையினுடைய முறையும் திக்கினுடைய முறையும் இன்ஷால்லா இப்போ உங்களுக்கு பவர் பாயிண்டில் போட்டு காட்டப்படும் அது முடிஞ்ச பிறகு இன்ஷால்லா கேள்வி பதில் நிச்சா ஆகுமா அல்லா சுபானத்தில் நம்ம கேட்டபடியும் நடந்தபடியும் அம்மல் சொல்லி தோஃபி தந்துருவோம் சுபானல்லா விஹந்தி சுபானல்லா